നമ്മുടെ വിശേലനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചിലരെ കൈ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ മനു സംസാരിക്കാം താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം അത് ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഐഷ ഐഷയുടെ കല്യാണത്തിനെ പറ്റി അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് വേളം പറഞ്ഞ ആൻസർ ഐഷയ്ക്കും പരാതിയില്ല ഐഷയുടെ അച്ഛനും പരാതിയില്ല പിന്നെ ആർക്കാ പരാതി ഇപ്പൊ ഈ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആരോടാണ് ഈ പരാതിപ്പെടേണ്ടത് അള്ളായോടല്ലേ പരാതിപ്പെടേണ്ടത് അള്ളായല്ലേ ഇതിനെല്ലാം ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തത് അതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധാരണ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയിൽ നിന്ന് രവിസി ഒത്തിരി പിന്നോട്ട് പിന്നോക്കം പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അഗ്രസീവ് ആകുന്ന ഒരു ശൈലി വിട്ടിട്ടുണ്ട് വിട്ടിട്ട് വളരെ പക്വതയുള്ള മറുപടികളാണ് ഇത്തവണ പറഞ്ഞത് അത് കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ രവിസി എന്ന മനുഷ്യരിൽ ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ശൈലി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ അദ്ദേഹം ഈ പെരിഫറൽ വേയിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തി കളിയാക്കി പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി അറ്റ് ഹോമിനോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എതിരാളിയുടെ മേലെ അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക ആധിപത്യം എടുക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് വേള വളരെ മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ശരീരമൊക്കെ വളരെ പക്വത പാലിച്ചു അദ്ദേഹം ആത്മസംയമനം കൈവിടാതെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇടപെടുന്നത് കൊള്ളാം അതാകണ ഒരു പക്ഷേ രവീസിയെയും അതുപോലെ പറയാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിങ് മറുഭാഗത്ത് ഈ ഏകദിനം പറ്റിയല്ലോ രണ്ടു കൂട്ടർ ഒരുപോലെ നിൽക്കണം അപ്പൊ ആ രണ്ടു കൂട്ടർ അത് പാലിച്ചു നല്ലൊരു ഡിബേറ്റാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ നിരീശ്വരന്മാരുമായി ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വച്ചപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് വേളം തോറ്റതാണ് അവിടെ തന്നെ തോൽവി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാനത്തൊരു വസ്തുത പഠിക്കേണ്ടത് ഈ രവീസി ചില നാളുകളായിട്ട് ഇത്തരം ഡിബേറ്റുകളിൽ പോകുന്ന ഒരാളല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിബേറ്റിന് വിളിച്ചല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ഡിബേറ്റിന് കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് പാരിതോഷ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പല വിഷയങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അറിവുള്ള ആളാണ് ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സമഗ്രമായ അറിവ് പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വിഷയത്തിലും ഡീപ്പ് നോളജ് ഇല്ല വിശേഷിച്ച് മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിലും പഠിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവോ കുറേ വായനയുടെ അറിവോ ഒഴിച്ചാൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് വിൻ ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണ്ട അറിവില്ല അത് അടുത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അല്പം പിന്നോട്ട് നിന്നു ഇപ്പം അതാത് മേഖലകളിൽ പ്രാപ്തരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന ചില ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് നല്ല കാര്യം കാരണം അദ്ദേഹത്ത് പഠിക്കാതെ പറയുന്നതിൻ്റെ അപാകത ഒത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഖുറാനെ എടുത്താലും അതിൽ ആഴത്തിലൊരു പഠനം രവീസിക്കില്ല അപ്പോൾ തന്നെ സമഗ്രമായൊരു ധാരണ കൊണ്ട് താനും അപ്പം ഈ കാര്യത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ രവീസി മത വിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പതിവ് വിട്ട് ഇത് കിട്ടിയപ്പോഴേ അതിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ കാട്ടിയ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം വിഷയത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് വിഷയം അത്ര പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് കാരണം ധാർമ്മികത ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫ്രീ തിങ്കർ എടുത്ത് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്താൽ അനായാസേന വിൻ ചെയ്യാം ഒന്നും അവിടെ അധ്വാനിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് രവീസി വേണമെന്നില്ല കാരണം ഈ ധാർമ്മികതയുടെ കാവലാളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പോക്സ്മാനായിട്ട് ഐക്കണായിട്ട് ഇസ്ലാമിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് വേളത്തിന് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പറ്റിയ ഐക്കൺ ആരാണ് മുഹമ്മദാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ അവർ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരാജയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോരാൻ അലിയെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ദാ നോക്ക് ഞങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയുടെ ആളാണ് അബൂബക്കർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുമോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മുഹമ്മദോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ശരി ഈ മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് രവീസി പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവോ ആണ് മുഹമ്മദ് ആ ഭാവം വന്നോ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ ആണ് ഐക്കണായിട്ട് ഇസ്ലാം കാണുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവരുടെ മുഴുവൻ റോൾ മോഡൽ അതാണ് അലിയാർ കാസിമി ഒരു സംവാദത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവരുടെ റോൾ മോഡലാണത് ഈ റോൾ മോഡലിനെ
ധാർമ്മികത പോയിട്ട് ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ പാസ് മാർക്ക് ഇട്ടാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് മോഡറേഷൻ കൊടുത്താൽ പോലും പാസ്സാകാത്ത വിധം അദ്ദേഹം ആധുനികമായ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിനും ധാർമ്മികതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകളാണ് അവിടെയാണ് വിഷയം ഞാനത് ഇതേപ്പറ്റി ഒരു വിശകളം നടത്തിയ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നാളത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബി ടി കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദിനും ഈ മഹാത്മജിക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല സംഭാഷണങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ജീവിതചര്യകൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മാസം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മുഹമ്മദിനും മഹാത്മജിക്കോട് ഒരു മുറി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനും മുഹമ്മദിനും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല സോക്കട്ടീസിനും മുഹമ്മദിനോട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനും മുഹമ്മദിനോട് ഒരുമിച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബുദ്ധനും മുഹമ്മദിനോട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഇവർക്കൊക്കെ പറ്റും ഇവർ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇടക്ക് മഹാത്മജിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മജിക്കും ഗാന്ധി നമ്മുടെ നാരായണ ഗുരുവിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല സോക്രട്ടീസിനും മഹാത്മജി കൂടെ താമസിക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ അത് കിടന്നോട്ടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്ലാസ് മാറ്റി വെക്കാം അതിനെ അവർ രണ്ട് ഇരു കൂട്ടർ ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അറിവും പക്വതയുള്ളവരല്ലേ ബാക്കി സ്വകാര്യ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് ധാർമ്മിക ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് എന്തിനെയാണ് ഇവരൊക്കെ എതിർത്തത് അല്ലെ ഇന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും എതിർക്കുന്നത് ലോക മനസ്സാക്ഷി എതിർക്കുന്നത് അതെല്ലാം മുഹമ്മദ് അനായാസേന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് മഹത്തരമെന്ന് പ്രകീർത്തിച്ച് കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ ഒരാവർത്തനമാണ് ഇന്ന് മുഹമ്മദ് വേളം ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് വേളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാനില്ല അത് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ആയുഷ വിവാഹം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് പറയാനുള്ളത് അവർ പറയുന്നത് എന്താ ആദ്യം പറയും അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിഷയ്ക്ക് പരാതിയില്ല ആയിഷ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ആയിഷ ആരോട് പരാതി പറയും രണ്ടാമത് അബൂബക്കറിന് പരാതിയില്ല മുഹമ്മദിന് പരാതിയില്ല മുഹമ്മദിന് എന്തിനാ പരാതി മുഹമ്മദ് പരാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ആർക്കും പരാതിയില്ല നമുക്കാണോ പരാതി പരാതി ഉണ്ട് എൻ്റെ കാരണം പറയാം അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ അമ്മയെ തല്ലി ഭീകരമായ വിധത്തിൽ ആക്രമിച്ചു അപ്പൊ അത് ആരോ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് വൈറലായി പോലീസ് അവനെ തപ്പിച്ചെന്നു തപ്പിച്ചൊല്ലുമ്പോൾ അമ്മയല്ലേ അമ്മ സ്നേഹനിധിയാണ് ഇപ്പൊ മോനെ കൊണ്ടുപോകും പോലീസ് ഇടിക്കുക അത് സ്ഥിതിയാകപ്പാടെ മാറും അമ്മ പറഞ്ഞ സാറേ എനിക്ക് പരാതിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല അമ്മയ്ക്ക് പരാതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്രൈം ക്രൈം അല്ലാതാകുമോ പോലീസ് സുഖമോട്ടോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് മനഃപൂർവ്വം ഒരു കേസെടുക്കേണ്ടി വരും ആ കേസ് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ക്രൈം ഒക്കെ ഒരു ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇട്ടൊരാൾ കുപ്പി വെള്ളം കുപ്പി വെച്ച് എറിഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പരാതിയില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്യത ഉണ്ട് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പോലീസ് കേസെടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലെ വേറെ കേസ് പോലീസിനെതിരെ വരും പരാതി കാരണം ഈ പോകുന്ന ആള് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നൊരു മനുഷ്യനല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് എൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കിട്ട് എറിഞ്ഞോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു പരാതി കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളൊരു പരാതി കൊടുത്താൽ കൃത്യനിർവാഹണം തടസ്സപ്പെട്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥന ഉത്തരവാദിത്വം കാട്ടിയില്ല അയാൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് രാജ്യ നിയമം അപ്പൊ ഒരു ക്രൈം ഒക്കെ ഒരു ചെയ്തോ അല്ലാതെ പരാതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പരാതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് തെറ്റും ചെയ്യാന്നാണോ പരാതി പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ പറയാതിരിക്കാം പരാതി കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന തർജ്ജനങ്ങളില്ലേ അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ അടിമകൾ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരോട് പോയി പരാതി പറയാനാണ് ആ സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിസ്സഹായരായിട്ട് ആർക്കും ആരോടും പരാതി പറയാൻ ഒക്കില്ല പരാതി പറഞ്ഞാൽ അത് അവളുടെ പ്രാണനെ പോലും ഹനിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പരാതി ഉണ്ടോ എന്നപ്പുറത്ത് ഒരു ക്രൈം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ക്രൈം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ മെൻസ്രിയ എന്താണ് മെൻസ്രിയ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്രൈമിന് പ്രേരകമായ ഘടകം അതാണ് കോടതി ഭാഷ അപ്പോ ഇവിടെ വേളം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി വേറെ ചിലർ പറയുന്ന വിചിത്രമായ ഒരു ഒരു വാദമുണ്ട് ആ വാദം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മനുഷ്യരാശി മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗദർശിയായിട്ട് അള്ളാഹു ഇട്ടിട്ടുള്ള പ്രവാചകനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് അപ്പോ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളിൽ സംശയം വരുമ്പോൾ ആ സംശയം തീർത്തു തരേണ്ടത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കെ പറ്റൂ ഭാര്യ എന്നാല് ആയുഷയ്ക്ക് അ
മുഹമ്മദിനോളം ധാർമ്മികതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ ഒരാളെ ഇത് വളരെ ആവേശപൂർവ്വം ഒരു മദ്രസ ചിന്തകന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് കാരണം ഇവര് കേട്ടേക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് എന്തോ സംഭവമാണ് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും കേൾക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ഒരു സംഭവമല്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് വളരെ നൈസായ ഒരു ട്രോളാണ് രവീന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ കാണിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൂടി വിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് എന്താ സംശയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മുകളിൽ ധാർമ്മിക ജീവിതം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ സകല മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് എന്ത് സംശയം അപ്പം ഈ യുഗത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഡിബേറ്റ് മൊത്തത്തിൽ രസാവഹമായിരുന്നു അതിൽ കാണാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രവീസി ഒത്തിരി പക്വത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നതിൽ ഇടപെടുന്നതിലൊക്കെ കുറെ മര്യാദ ശീലി ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കളിയാക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഒത്തിരി അദ്ദേഹം അത് കുറച്ചിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് അടുത്തത് ഈ മുഹമ്മദ് വേളം വളരെ മാന്യനാണ് പക്വതയാണ് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അതിൽ മുഹമ്മദ് വേളത്തിനേറ്റ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടോ പാണ്ഡിത്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയത്തിനകത്ത് എന്ത് ധാർമ്മികത എന്ത് ധാർമ്മികത അതിനകത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അത് ഇനിയും ഡിബേറ്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഈസമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് ഉത്തരമായോ ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സബ്ജക്റ്റാണ് പ്രശ്നമായി പോയത് ഈ ധാർമ്മികത അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ധാർമ്മികത ഒരു ഒരു വശം ഒരു രീതിയിലും ഒക്കത്തില്ല അതാണ് ശരിയാണ് ഇല്ല പാസ്റ്റർ ഐ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നില്ല പിന്നീട് കേൾക്കാം നമ്മുടെ റൂമ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നൂറ്റി മുപ്പത് പേരുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തും ഞാൻ പറയാ പാസ്റ്റർ ഞാൻ പറയാ സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഷെയർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളിവിടെ നൂറ്റി നാപ്പതോളം പേരുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു നൂറിലേക്ക് വന്നാട്ടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പതിനാറ് എന്നാ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നൂറിലേക്ക് ആ നമ്പർ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ട്വന്റി സിക്സ് ആയി എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്താട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ റൂം ഇവിടെ കിടക്കും ഈ റൂം അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അതുകൊണ്ട് വെരി ഗുഡ് തേർട്ടി ത്രീയിലെത്തി ഒരു ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വേഗം കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നത് പോലെ പോകട്ടെ ആ നമ്പർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും താഴെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ കീപ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എത്രയും വേഗം നൂറിലേക്ക് ആ നമ്പർ കൊണ്ടുവരിക ആൻഡ് എ ബിഗ് താങ്ക് യു ടു എവറി ബഡി ഓക്കെ പാസ്റ്റർ അത് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ വേഗം വരും അത് നൂറിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം യേശാസ് പാസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് നന്ദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ട രവി ചന്ദ്രം മാഷും അതുപോലെ ബഹുമാനായ ടി മുഹമ്മദ് വേളം അദ്ദേഹം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ സ്പോക്സ്മാനാണ് രണ്ടാളും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പൊതു സംവാദം എസൻസിൻ്റെ വേദിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം നടന്നത് അതിലെ വിഷയം ധാർമ്മികതയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനിവിടെ ഞാനതിൻ്റെ വീ ഇന്ന് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ ആദ്യം കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ പിന്നിരുന്ന് വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഗ്രാം ആ വളരെ നല്ല അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പരിപാടി വളരെ ന്യായയുക്തമായ വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ കണ്ട ചില ഗുണങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം ഒന്നാമത് ഈ രവി സി സാധാരണ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുത്താൽ എതിരാളിയെ കാരണമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് കളിയാക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അതായത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും വിവരമില്ല അതായത് രവി സി ഒഴികെ ആരും ആ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഒരറിവില്ല അദ്ദേഹമാണ് അറിവിൻ്റെ ഒരു നിറകുടം എന്നൊരു രൂപേണയാണ് അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രവി സിയുടെ ഒരു മുൻതൂക്കം എന്
ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രാക്ടീസിങ് കാനിബോലിസം യേശു നരഭോജനം അതായത് മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ക്രൈസ്തവർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് എവിടെ നിന്ന് തന്നാട്ടെ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എവിടെയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഇത് ഈ അനുവൈസക്ക് ഇന്നലെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം അപ്പുറത്ത് റോമക്കാർ ക്രൈസ്തവരുടെ മീതെ ആരോപിച്ച ഒരു ആരോപണമായിരുന്നു ഇത് ഒപ്പം ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും നിരവധി മനുഷ്യരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കർത്തൃവേശ ആചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ യൂക്രിസ്റ്റ് അതിൽ പറയും വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം അപ്പം വിചാരണ മധ്യത്തിൽ കോർട്ട് ഇത്ര ചോദിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ അപ്പോൾ വിശദാംശം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് മുമ്പ് യേസ് അല്ലെ നോ എന്നാ പറയണം അപ്പോൾ കള്ളം പറയാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോഴേ ചാപ്പകുത്തും ഇവർ നരഭോജികളാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ആളിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് നരഭോജികൾ എന്നൊരു പാഠം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ ഈ ചാപ്പകുത്തി അങ്ങ് വിടുകയാണ് അതിനെ അതിജീവിച്ച എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിച്ചത് തിരിച്ചൊന്നൂടെ പറയാം മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിച്ച ആഫ്രിക്കൻ ആളുകളുണ്ട് ഇവരെ മാറ്റിയെടുത്തത് സുവിശേഷമാണ് ദൈവവചനമാണ് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തത് മറിച്ച് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കൂടെ അതേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എങ്ങാണ്ട് ഒരു സായിപ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം കഴിച്ചു പറിച്ചു തിന്ന ഒരു കഥ കൊണ്ടുവന്നു പേര് കൊണ്ട് അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യ രസകരം ഒരു ആള് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഈ പിന്നെ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അവർക്ക് വായിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ അതുപോലെ മാംസത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തെളിവ് തന്ന രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടോണം ഈ തെളിവ് തരിക ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ വേദി ഈ ക ഈ കേട്ട് നിൽക്കിയ എന്തോ വലിയൊരു സംഭവം വീണ് കിട്ടുമല്ലോ ഓഡിയൻസ് കൈയടിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിനെ എടുക്കാം ഈ വസ്തുത ഒരു കോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ അനു വൈസൊക്കെ പറഞ്ഞത് തെളിവാകുമോ കാരണം ഈ ഡിബേറ്റിൻ്റെ വേദി ന്യായാന്യായങ്ങളുടെ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഇടമാണ് അവിടെ വികാരത്തിന് സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് കോർട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വിധത്തിലേക്ക് ഈ ഓഡിയൻസ് മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നില്ല അവരുടെ കഴിവ് കേടല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പരിഹാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾ എന്തോ വലിയൊരു ബൗദ്ധിക നിലവാരമുള്ള കാര്യം തട്ടിവിട്ടു കൈയടിച്ച അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് രാഹുലീശറാണ് അതിന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഈ വിഡ്ഢിത്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം വിഡ്ഢിയാണെന്നൊന്നുമല്ല വിഡ്ഢിത്തം കേൾക്കുമ്പോൾ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ മടിക്കണ്ട അത് വേറെ സത്യമാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു മാഷ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പാടാണ് വിഡ്ഢികളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ മടിക്കരുത് എന്നുള്ളത് അത് അവരായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള തന്നെ ഇതിൽ അത് ഇവർ വിഡ്ഢി എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് അപ്പോൾ വിഡ്ഢിത്തം പറയുന്ന ആൾ വിഡ്ഢിയല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരും വിഡ്ഢിത്തം പറയാറുണ്ട് അതിലൊരു വിഡ്ഢിത്തം എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ എതിരാളി മോശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇനിവേ ഈ വിഷയം ഇത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന തെളിവുകളെല്ലാം തീരെ ദുർബലമാണ് വല്ലാതെ ദുർബലമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഓഡിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടാത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഘു ബ്രദറാണ് അപ്പോൾ തങ്കു ബ്രദർ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നു ഇതേണ്ട നിങ്ങളുടെ കടം മാറുന്നു ഒന്നര കോടി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നു പുള്ളിയോ മോനോ ആര് സംബഡിയൽസ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ആഹ്ലാദചിത്തരായിട്ട് ഭയങ്കര കൈയടിക്കുന്നു ഒരു ട്യൂമർ ഇപ്പോൾ മാറിയതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഡോക്ടർ ആയിട്ടിരുന്ന കക്ഷികളാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ല അറിവില്ലാത്ത കക്ഷികളല്ല ഇതിന് വിശ്വാസ്യത കൂടും അപ്പം സകല കേസുകളിലും ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിഡികൾ പല ഇടങ്ങളിലും ഇതുപോലെ പോകും അപ്പം അത് മനസ്സിലായിക്കോണം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിഡികളുണ്ട് അവരാണ് ഈ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയിലേക്ക് നമ്മൾ പരി പര്യവേഷണം നടത്താനോ മറ്റും ഒക്കെ അയക്കുമ്പോൾ വിഘ്നേശ്വരൻ നാളികേരം ഉടച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേ എന്താ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അള്ളാഹുമുള്ള കാലത്തോളം ധാർമ്മികത എന്ന പദത്തിന് യാതോരർത്ഥവും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പരിണിതിയായിട്ട് മുഹമ്മദ് വേളത്തിന് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ പറയുന്നു അത് ഡിബേറ്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ധാർമ്മികത എന്നൊരു വിഷയം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെല്ലാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്നാലും അതിപ്പോൾ രവി രവി സി വേണമെന്നില്ല അത്രയും എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് ആയൊരു മനുഷ്യൻ വേണമെന്നില്ല ഞാൻ രവി സിയെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഒരാളല്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഡിബേറ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മേന്മ നമുക്ക് നിർച്ചിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയവും ചർച്ച അതാണ് ഈ ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുത്തവരോ അനുബന്ധ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവരോ മുകളിൽ കയറി വരാം ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാം പ്രിയ സിസ്റ്റർ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ എഴുപത്താറ് പേരെ ആയിട്ടുള്ളൂ നൂറ് പേര് കവിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി എത്തും ഹാൾവേയിൽ ഇത് ആളുകൾ കാണും നമ്മുടെ റീപ്ലേ അവിടെ കിടക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തട്ടെ എഴുപത്താറ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ബാക്കി ആളുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തട്ടെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ലൈജി ജോർജ് ബ്രദറെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം അതിനും ബേഷാസ് പാസ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാം സംസാരിച്ചേർജം സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് തന്നെ എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ കഴിയൂ കാരണം ഞാന് ഒന്നാമത് ഈ പി മുഹമ്മദ് വേളം അവർക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക നാവായിട്ട് അദ്ദേഹം പല ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സംസാര രീതി നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ആകർഷണീയത്തുണ്ട് ഒരു വിധത്വം ഒരു സൗമ്യമായ ശൈലിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ പല റൂമുകൾ എനിക്ക് തോണിക്കാരിലാണ് തോന്നി ഈ സംവാദത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതിന് ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ധാർമ്മികത എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഡിബേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം തോൽവി അവിടെ തന്നെ ഒരു തോൽവിയാണ് എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നു സാർ അത് വളരെ അധികാരികമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നാളെ സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗോവിന്ദ ചാമിയെ ഒരു ഫിഗറാക്കി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പൊ ധാർമ്മികത എന്നുള്ള വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ സമകാലിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാരും നമ്മളും ഞെട്ടിപ്പോയേനെ കാരണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഈ പരസ്യ വാക്കുകൾ പരസ്യ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന ചില പഞ്ച് നരേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നരേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മാനവരിൽ മഹോന്നത് കൽബിന്റെ കൽബെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും കേട്ടിരിക്കും നമ്മളും അത് കേട്ട് വണ്ടടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അതിന് അവർക്ക് കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നി രവിചന്ദ്രൻ സിക്ക് കുറെയൊക്കെ സാറിനോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞ് വേണം തുടങ്ങാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ പുള്ളി ഒത്തിരി റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചർച്ച മാത്രല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് അപ്പം ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ഇവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എടുക്കുക പഴയ നിയമത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു വെച്ച സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ എസ് എൻ എസ് എസ് ന്റെ ഇവിടെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികതയെ തുറന്നു കാട്ടാനായിട്ട് അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അവർ എന്തുവാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരാകപ്പാടെ പഴയ നിയമത്തിലെ കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് ഉദരിയത് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഒരാൾ പോലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇന്ന കാര്യം എന്ന് നേരിട്ട് പറയാൻ പിന്നെ അല്പമെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് റേസിസം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അതായത് സുരക്ഷക്കാരിസിയോട് ജാതി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കൊളുത്തിയിടാൻ ഒരു 
വിഷയമായത് ഖുറാന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് വെള്ളം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രവിചന്ദ്രൻ സീത ശരീരഭാഷയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദവും അദ്ദേഹം മുന്നിൽ കാണുന്ന ഇതിൽ ഒരു മുൻതൂക്കവും അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഷ തന്നെ നല്ല പുള്ളി വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു മൂന്ന് നല്ല ട്രോളുകൾ നല്ല ഭംഗ്യന്തരേണ കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മുന വെച്ച ചില വാക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സംവാദ വേദി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല അദ്ദേഹം കുറെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു ടെൻസർ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇത് അത്രയും നന്നായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു തന്നെയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ ചർച്ച നടന്നത് അതിപ്പോ മറ്റേ ആ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ചർച്ചയുടെ താഴെ കമന്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരോഷം പേരും അത് തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഈ മുഹമ്മദ് വേളത്തിന്റെ ഇത്രയും ലോങ് ആയിട്ടൊരു അവതരണം ഞാനിപ്പോഴാ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കുറെ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പണ്ട് വാജ്പേയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയായ മനുഷ്യൻ തെറ്റായി എത്തെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തോന്നി ഇപ്പൊ അത്രയും പറയാൻ കഴിയുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ അബ്ബാസ് ബ്രദറെ സംസാരിക്കാം കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല യേശുസ് പാസ്റ്റേ കേൾക്കാമോ എനിക്കൊന്ന് യേശുസ് പാസ്റ്റയുടെ ഫോണിന്റെ വോളിയം താത്തിട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു കേൾക്കത്തില്ല ഇവിടെ യേശുസ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കേൾക്കാമോ എനിക്ക് കേൾക്കത്തില്ല അല്ല ഇജു ബ്രദറെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കല്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ആരും കേൾക്കുന്നില്ല യേശുസ് പാസ്റ്റേ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ആ ഇപ്പൊ യേശാസ് ഭാഷ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭാഷ സംസാരിച്ചേട്ടെ ഓക്കെ പാസ്റ്റ് ഞാന് അപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഞാന് പനിയായിട്ടിരിക്കുക സംസാരിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ വിളിച്ചോണ്ട് കയറി വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാന് കുറച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം മുമ്പേ നമ്മുടെ മനു എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത് ലജു ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും ആയുഷ വിഷയം ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നു ആയുഷ വിഷയത്തിന് ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആയുഷ പ്രസിദ്ധയായെന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിനപ്പുറത്തൊരു മറുപടി അക്കാര്യത്തിൽ പറയാനില്ലെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചൊരു മറുപടി ഈ അപ്പുറത്തേക്ക് പാനൊക്കെ വരിക പിന്നെ ജയിലിന്റെ പുത്തിരിയുടെ തോട്ടത്തിൽ സൗത്ത തോട്ടത്തിൽ ജയിലിന്റെ പുത്തിരിയുടെ തോളിൽ കൈവച്ചിട്ട് വേറെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്ക് നീ നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോ ഈ ഇതുപോലെ മറ്റേ മൂഫാതിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചുണ്ടല്ലോ മുട്ടിൽ എഴുതിയിരുന്ന കൊച്ചുണ്ട് അവളെ കാണുമ്പോഴും ഇവള് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചേനെ എന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ഒന്നര വയസ്സ് മുലകുടി മാറാത്ത കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഈ പരാമർശം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആധുനികമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധമല്ല പ്രാകൃത ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൽ പോലും പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ പോലും കാട്ടറിവികൾ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമോ എന്നതാണ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ആ ഒന്നര വയസ്സോ രണ്ടു വയസ്സോ ഉള്ള ഒരു പിഞ്ചോമനയുടെ ശരീരം പോലും ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം എന്ന മാത്രം പരിഗണനയില്ല അതിൽ ലാളിത്യമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ശൈശവ സഹജമായ നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ അത് അതെന്താണ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ നിഷ്കളങ്കതയാണ് ആസ്വാദനക്ഷമമായിട്ടുള്ളത് ആ നിഷ്കളങ്കത ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിലും ഇത്തരം ഒരു ഒരു ബോധം കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ വീക്ഷിക്കുക ഈ കുട്ടിയെ വീക്ഷിക്കുക അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ലൈജോറ് ചന്തു പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ അതായത് ഈ ഇപ്പം ഞാനിതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് എടുത്ത നിലപാടുകൾ
അന്ന് ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയെ ധാർമ്മികതയുടെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇവര് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വേറൊരു പരിവേഷം നൽകുകയാണ് ഒരു നിർവചനം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആള് മറ്റാൻ ചെയ്തത് എന്താണോ അതാണ് ശരി അപ്പൊ അതാണ് ധാർമ്മികത അങ്ങനെ അത് ഈ ധാർമ്മികതയുടെ വശം വരുമ്പോ അതിനെ അങ്ങനെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ധാർമ്മികത എന്തെന്നാൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് എന്തോ അതാണ് ധാർമ്മികത അങ്ങനെ വരത്തില്ലേ അപ്പൊ അത് ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തമുള്ള ഇടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇവർ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോ മാനവ സമൂഹം ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പരിഷ്കൃത സമൂഹം എല്ലാം ഒരു വശത്തും ഇവര് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കും അറിയാതെ തന്നെ മാറി കിടക്കേണ്ടി വരും കോർമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ ഇവരുടെ നേതാവിനെ ഒരു തരത്തിൽ തള്ളാൻ തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്തോ അത് ശരി അതിലാണ് ധാർമ്മികത അതാണ് ഇവര് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ ചാർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അഞ്ചു വയസ്സോ ആറു വയസ്സോ കൊച്ചില് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു കാമാതുരമായ പ്രവൃത്തി നോക്ക് പ്രവൃത്തിയോടെ നോക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ ഒരു ധാർമ്മികത ഉണ്ടെന്ന് ഇവര് പറയുന്നു അപ്പൊ ധാർമ്മികത തന്നെ ഇവര് പൊളിച്ചെഴുതുന്നു ഇവര് നിൽക്കുന്ന ഇടം തന്നെ മാറി പോവുകയാണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തെന്നി മാറുകയാണ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ഇവരെ സമീപിക്കാൻ ഒക്കും പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ പൊണക്കമീൻ പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ദുർഗന്ധമാണ് പക്ഷെ അത് കഴിക്കുന്നവന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവർക്ക് അതെന്തോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അനുഭവവേദ്യമാകും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ലീസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വിഷയം വന്നിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അതായത് നമ്മളുടെ ബി സി പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ ദൈവം മുഹമ്മദാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്നെ പുളിക്കണം ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് മനുജ മൈത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വിശ്വസിച്ച ഒരു അബദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുജ മൈത്രിയൊക്കെ ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക വർഷനൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യം പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ നിരീശ്വരന്മാർ പലരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇനി വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മളെക്കാൾ മുമ്പ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ജബ്ബാർ മാഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജാമിദ ടീച്ചർ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളുടെ പറഞ്ഞ ഗ്രാവിറ്റിയോളം അത്രയും ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വഴികളിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാരണം ഈ ജാമിദ ടീച്ചറെ അക്കൂടെ കൂട്ടണ്ട ഈ ജബ്ബാർ മാഷുമൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്വത്വബോധം സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്ന തരത്തിലെ തരത്തിലെ വിമർശനമാണ് നടത്തിയത് അതായത് അവരുടെ വിഷയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ തന്നെ ആ സ്വത്വബോധം കളയാത്ത ഒരു 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 കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിലാണ് അവർ പലരും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം നമ്മളാണ് ആദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് മുഹമ്മദാണ് അവിടുത്തെ ദൈവം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ വസ്തുതകൾ നിരത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ രവീസി അവിടെ കൊടുത്ത വചനങ്ങൾ ദുർബലമായില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് രവീസി പറഞ്ഞത് ഈ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കാമെങ്കിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഭിവാദ്യം എന്ന നിലയിലേക്ക് ചുരുക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിലേക്ക് ചുരുക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കാം അപ്പോൾ അതിലും ശക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വഴി അദ്ദേഹം പോയില്ല അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം ഖുറാനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ വിശ്വാസ സംഹിതയിലും ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ അവരുടെ ഒരു മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ഷഹാദത് കലീമ ചൊല്ലണം ഷഹാദത് കലീമയിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ അവരുടെ തർജ്ജമ തന്നെ എടുക്കാം ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായി അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവര് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നതിന് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു നമ്മുടെ റൂമിൽ പറ്റുന്ന മുസൽമാൻ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചാലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്താണ് ആരാധന ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനായി അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്ന
അവരൊരു ജോഡിയാണ് അതിനൊരു സംശയവുമില്ല അതേസമയം അള്ളാഹുവിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം റസൂലുമാരുണ്ടായിരുന്നു നബിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസാ റസൂൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസാറ്റിനഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൂസ റസൂൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം റസൂൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷഹാദ് കലീമി ആകുമോ ഒരിക്കലും ആകില്ല അവിടെ മുഹമ്മദ് തന്നെ വരണം അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് ഒരു പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകുന്ന പരിപാടി ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവിടെ തന്നെ പിന്നെ അൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്താറാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ഖുറാൻ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്താറിൽ അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും കൂടി ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കോ സത്യവിശ്വാസിനികൾക്കോ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല വെരി ക്ലിയർ അപ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും കൂടിയാണ് അവിടെയും തുല്യസ്ഥാനമല്ലേ അപ്പോ മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കാതെ മുഹമ്മദിനോട് മുഹമ്മദിന്റെ അഭിപ്രായം ആരായാതെ അള്ളാഹു ഒരു തീരുമാനം അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയാണോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ അവർ ഉത്തരം പറയണ്ടേ അപ്പോ ധാർമികതയുടെ കാര്യം വരുമ്പോ മുഹമ്മദിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം റൂൾസ് ആർ ഫോർ ഫൂൾസ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ റൂൾസ് എല്ലാം മുഹമ്മദിന് അല്ല മറ്റുള്ളവർക്കാണ് ഫൂൾസിനാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നാല് ഭാര്യന്മാരാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണമായിരുന്നു അത് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിത മാർഗം ഒന്നുമില്ല അവർ കൃഷി ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് വ്യാപാരം ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആട്ടിടയന്മാരായി ജീവിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വ്യവസായം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സാധാരണ ജീവിത മാർഗം പക്ഷേ അള്ളാഹു കൊല്ല മുതലിനെ ഹലാലാക്കി കൊടുത്തു പ്രവാചകന് അതായത് കൊള്ളയടിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു കൊള്ള മുതൽ കൊണ്ട് ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്താൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ഭീകരമായ ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ അത് സ്വയം പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു കൊള്ള മുതൽ ഹലാലാക്കി കൊടുത്തു അത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രവാചകനും ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത പ്രിവിലേജ് ആണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അപ്പോ എത്തരക്കാരന ദൈവമായിരിക്കും കൊള്ള മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല വ്യാപാരമോ ബിസിനസ്സോ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് മേലനങ്ങി പുല്ല് പറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മച്ചിയൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മേലനങ്ങി പുല്ല് പറിക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുല്ല് പോലും പറിക്കാനുള്ള അത്ര കഷ്ടപ്പാട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാതെ എന്നാൽ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങി യുദ്ധാഭ്യാസം ചെയ്ത് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റു മനുഷ്യരെ ഗോത്രങ്ങളെ പോയിട്ട് കൊള്ളയടിക്കുക അതിന് മതം എന്നതൊരു ഉപാധിയായിട്ട് വെക്കുക ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലല്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ടാക്സ് തന്നാൽ മതി എന്ത് പക്കാത്ത് തന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് പുറത്ത് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും അവരെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയടിച്ച് പുരുഷന്മാരെ വെട്ടിക്കൊന്ന് സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിമകളായി പിടിച്ച് അവരുടെ സ്വത്ത് അവരുടെ വീട് സകല സാധനം കൊള്ളയടിച്ച് അത് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു വിപരീതമേ ഇപ്പൊ ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് ഇപ്പൊ യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ ഒരു പാട്ടുണ്ടാകും ഒരു കവിത ചൊല്ലി ഓൺ ദ അതേ ഹാൻഡ് മറുവശത്ത് ഏ ഏത് പ്രമാണം വെച്ചിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രൻ ഒരു ധാർമികത ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ധാർമികതയുടെ പ്രശ്നം ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഷാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് മുസ്ലിം ആയ ഒരു ഒരു എത്തിസ്റ്റിനോട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മ സംഹിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് 
എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ധാർമ്മികത എടുക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഏത്തിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങളാണ് ധർമ്മിഷ്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു വേർ ഈസ് വേർ ഈസ് ദോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഏയ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം മതി അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ തടി തപ്പാം പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തടി തപ്പാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ധാർമ്മികത മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത അവരുടെ സുന്നത്ത് അവരുടെ ട്രഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് സമാധാനത്തോടെ കോഹാബിറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന മിസ്റ്റർ ഷുക്കൂർ എന്ന വക്കീലിന്റെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വിവാഹം തന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഇസ്ലാമിക് രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിച്ച് മക്കളും വലുതായ ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അടിയിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ഒരു വിവാഹം കൂടി രണ്ടാമതും അതേ സ്ത്രീയെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ വിവാഹ നിയമത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്യുവാനും അതുമൂലം തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ധാർമ്മികത ഇസ്ലാമിൽ ധാർമ്മികമായ ഒരു റൂൾ സ്വത്ത് വിഭജനത്തെ പറ്റി ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ കടും കൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കടും കൈ എന്ന് പറയുന്നത് മോശം പ്രവൃത്തിയല്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഫത്തുവയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ ഒരു ഹാനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തക്കാരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാർക്കും പലർക്കും അത് എടുക്ക കൊടുക്കേണ്ടി വരും വൈ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയും അത്ര തന്നെ അള്ളാഹുവിന് കണക്കും അറിയില്ല അള്ളാഹുവിന് വീതം വെക്കാനും അറിയില്ല അതിന്റെ ഒക്കെ തിക്ത ഫലങ്ങളാണെന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം സമൂഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത് പാസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഇവിടെ മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയില് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമി വർഷത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉപ്പ് വെച്ച കാലം പോലെയായി അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് അത് കൊള്ളാം നല്ല പ്രയോഗമാണ് ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതാ ഇസ്ലാമാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടെ ഇസ്ലാം ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുവരെ നല്ല നടന്ന നിരീക്ഷണം അത് നാൽപ്പതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചല്ലോ നാൽപ്പതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്ത് കേരളം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോടെ ഭരിക്കും എന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കേരളം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭരിക്കേണ്ടവരൊക്കെ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവര് എവിടെ പോയി ഇനി ഇസ്ലാമിന് ഇനി ഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രശ്നം സോഷ്യൽ മീഡിയ ശക്തമായി ഈ നിങ്ങളുടെ കിതാബുകളുടെ മലയാള പരിഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഹിന്ദി പരിഭാഷ റീജിയണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് അറബിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വൻ തോതിൽ അനന്തരഫലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പോലും ഇത് എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പോയി നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദ്മാർക്ക് മറുപടിയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കമൻ്റ് ഇടുന്ന നേരം പോലെ ഇത് വന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടെ ഗഗനമായൊരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ധാർമ്മികതയെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റൂമിടാനുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ് മുഹമ്മദ് വേളമാണ് അദ്ദേഹം ധാർമ്മികത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിത്താവുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് നിരീശ്വരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോലും അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ക്രൈസ്റ്ററുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലീസിസ്റ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഒരു ഒരു നിരീശ്വരന് ഒരു റോൾ മോഡൽ തൊട്ട് മുമ്പിലില്ല അയാളുടെ റോൾ മോഡൽ അയാൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി പേരുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു നിരയുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട് ധാർമ്മികതയുടെ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച നിരവധി ആളുകൾ ഒന്നാമത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം സെയിൻ പോള് സെയിൻ പീറ്റർ ആൻഡ്രൂസ് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് പ്രാണൻ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വെലി കഴിച്ച കോടിക്കണക്കിനായ മനുഷ്യരുണ്ട് അവര് ഉയർന്ന ധാർമ്മിക ബോധം ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് എക്സ്ട്രീം വരെ ആകാമോ അതിലേക്ക് 
ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ആക്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാളെ ദ ഇന്ന ആൾ ധാർമ്മികമായ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ രൂപത്തിൽ മാന്യനായിരുന്നു ആധുനികമായ ഒരു സമൂഹം കാണുന്ന മാനവികതയും മാന്യതയും ഒക്കെ പാലിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരാളെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ നൂറ് പേരെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം തരാം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ തരാം അങ്ങേക്ക് ഒരാളെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഈ കമൻറ്റിനകത്ത് പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിൽ പരം ഒന്നും പറയാനില്ല മറ്റാളുകളിലേക്ക് ചർച്ച പോകട്ടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സാറേ ഒരു കാര്യം ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യേശുദാസ് എന്തെങ്കിലും സോറി സോറി ക്ഷമിക്കുന്ന യേശുദാസ് പാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയാനും നീ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ആ ഞാന് പാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ കേൾക്കാമല്ലോ എന്നെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഞാന് ഇച്ചിരി വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് പനിയാണ് എങ്കിലും ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ചില കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല ഈ യുക്തിവാദികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെയും ഇസ്ലാമികരുടെയും കൂടെ ഡിബേറ്റ് ധാർമ്മികത എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റി അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ചിരി വരുന്നത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര്യ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഇസ്ലാമിയർക്കും ധാർമ്മികത പറയാനുള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞ അവരുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും അവർക്ക് അവകാശമില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്ന അയൽവക്കത്ത് വന്നിട്ടില്ലാത്ത പാർട്ടികളാണ് തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല അടുത്ത് തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല ഇവര് ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു അവിടെ അപ്രസക്തനാണ് അള്ളാഹുവിന് എവിടെയാണ് സ്ഥാനം കുറച്ച് വാഹി ഇറക്കി കൊടുക്കാമെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവർക്ക് ഇനി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പ്രശ്നവും ഇല്ല വലിയ പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവർക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പറയുമ്പോഴാണ് നബിയെ പറഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോഴവിടെ കഴുത്തു വെട്ടും അവന്റെ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈ അള്ളാഹു സത്യത്തിൽ അപ്രസക്തനാണ് അപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു തെളിവില്ല ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തെളിവ് കൊടുക്കാനില്ല ഒരു ചരിത്ര തെളിവില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഇവർ ഈ അള്ളാഹുവിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് വഹി ഇറക്കി തന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മുഹമ്മദിന് ഇതിലെപ്പോലുള്ള ഈ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ പുറകെ പോകാനും ഒക്കെയാണ് ഇതുപോലെ വഹി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ അള്ളാഹു എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ ലോകമതം ഞങ്ങൾ വലിയ എന്താ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരാൾ കമന്റ് ഇട്ടത് കണ്ടില്ലയോ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപ്പ് വെച്ച കലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവോടു കൂടി സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ ധാർമ്മികത ഇതാണ് ഇനി അപ്രത്തവശത്ത് എന്നാലോ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ധാർമ്മികത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നന്മ പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഈ യുക്തിവാദികളും ഈ നിരീശ്വരവാദികളും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ സയൻസിനെയാണ് മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് സയൻസ് ആണ് സയൻസ് ആണ് ഈ സയൻസിന്റെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ദൈവവിശ്വാസികളാണെന്നേ ദൈവവിശ്വാസികൾ അവർ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചോണ്ടാ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയാൻ നടക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമോ ധാർമ്മികതയുടെ വശത്തേക്ക് വരട്ടെ ധാർമ്മികത എന്താണ് അതാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ പ്രിൻസ് ബ്രദറിനെ പ്രിൻസ് പി എസിനെ തെറിയൻ തെറിയൻ എന്നൊക്കെ പറയും കാരണം പ്രിൻസ് ബ്രദർ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ ഇവര് സോറി ഉഭയസമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുമായിട്ടും ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള പാർട്ടികളാണ് ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദികളും ഈ പറഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദികളും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന അതിനെയാണ് ഈ പ്രിൻസ് ബ്രദർ കേട്ടത് അത് പുള്ളി ഇച്ചിരിയൂടെ കടുപ്പിച്ചൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തറിയാനാവും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും വൃത്തികേടുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത്രയും വൃത്തികേടുകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന
നൗഷാദെ കൂടെ വരാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയം തരാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ചർച്ചകളെല്ലാം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾ വാങ്ങി മോസ്കുകളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും പള്ളിയിൽ സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ശരിതറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടറി വായി പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ യു ഇത് യു കെയിലൊന്നും നടക്കുകയില്ല നിയമം മൂലം തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ അതങ്ങ് വിടുന്നു അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ശരിയാവുന്നുണ്ടോ അതാണോ തെളിവ് പള്ളികൾ ഞങ്ങളുടെ അനേക പള്ളികൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനേക കടകൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അനേക കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ശരിയാവുമോ മൈക്കിൾ എച്ചുകാട്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നൂറ് പേരിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര പുള്ളിയാണ് ഒരു കവിതയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പാടുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണോ തെളിവ് ധാർമ്മികതയുടെ കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അല്ലെ ഇനി വേണ്ട ലോകത്തില് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇന്ന് കാണുന്ന ആ നിലയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അതൊരു പത്തോ ആയിരം പേരുള്ളൊരു വിഭാഗമായിട്ടങ്ങ് ചുരുങ്ങി എന്ന് കുട്ടിക്കോ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ശരിയാകണമോ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് അതല്ല ഉത്തരം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് അതിനാണ് മറുപടി വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു അതിരുതർക്കം നടക്കുക അതിരുതർക്കം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേറെ ഭൂമിയുണ്ട് അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ മേടിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെളിവല്ല അതിരുതർക്കം തീർക്കേണ്ടത് എലിക നോക്കിയാണ് അവിടെ വെച്ച് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞോളം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർത്തുന്നത് മുഹമ്മദിലോ ഇസ്ലാമിലോ ധാർമ്മികതയില്ല നിങ്ങളത് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളി പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ അറിയാത്ത കുറെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാം ഞങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തുടങ്ങിയ ആവിർഭവിച്ച സ്ഥലമാണ് എറിസലി അത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ആ ഭാഗത്തിന്റെ കുറെ ഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലും കുറെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിലും കുറെ ക്രൈസ്തവരുടെ കയ്യിൽ വാ വീതിച്ചു പോയി ഈ ചെറിയ സ്ഥലം ഇനി അടുത്തത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേര് ആൻറ്റിയോക്കിൽ വെച്ചാൽ ഉണ്ടായത് ഈ സിറിയിലെ ആൻറ്റിയോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അവിടെ ചെറിയൊരു സംവിധാനമായിട്ട് ഈ അക്വാ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ അവിടെ അതുപോലും മുസ്ലിം കൺട്രോളിലാണ് ഇനി വെയിൽസിൽ വലിയ ഉണർവ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ഇൻഡോനേഷ്യ അത് വലിയ ഉണർവ് നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നീട് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അനവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ അത് ചരിത്രപരമല്ലേ കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു പള്ളിയിൽ കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട സംഗതിയല്ല നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടികളോരായി വർദ്ധിച്ച് ഭൂമി മുഴുവൻ പെരുക ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ താമസം പിന്നെ ഒത്തിരി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ വീടുകളും ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആളുകളും ഉടൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയല്ല അല്ലെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയല്ല അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ ചേക്കേറി അവിടെ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതോ പള്ളി കൊടുക്കുന്നതോ വീട് പോകുന്നതോ ഇതല്ല ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പുരോഹിതൻ ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു ഇതാണ് തെളിവ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു തിരിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പൊ ഈ അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദർ പണ്ട് ക്രിസ്ത്യ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി ആയി അതാണോ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ശരിയാന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാനുള്ള വഴി അതുകൊണ്ടാണോ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ശരിയാകുന്നത് അബ്ബാസ് ബ്രോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം തെറ്റാകുന്ന എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തെറ്റാകുന്ന എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയല്ല പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ മൈക്കിൾ എച്ച് കാട്ട് പറഞ്ഞതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഹദീസ് പറഞ്ഞ പറയാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ മൈക്കിൾ എച്ച് കാട്ടിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മഹാരഥൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികം തോന്നുന്ന ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുന്ന ഹദീസുകളെക്കാൾ വില ഈ പള്ളി വില കൊടുത്ത് മേടിച്ചതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കാണോ നിങ്ങളൊരു വാക്കിൽ മറുപടി പറയൂ അപ്പോ ധാർമ്മികത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മതം വിട്ട ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചോ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ നിരവധി ക്രിസ്ത്യ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ താങ്കൾ കേട്ടോളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പെന്റകോസ് 
സൗദെ വഴി വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും അഫ്സയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വാര്യത്ത് കിൽബിയോട് സഹകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെ ശരിയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അതിന് ഇത് കാണാതെ ഇത് വല്ല എഴുതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നൗഷാദെ നൗഷാദ് ഏത് തരം നിരീക്ഷണമായി നടത്തണേ നൗഷാദ് ശാന്ത ഗംഭീരമായിട്ട് ഇവിടെ കയറി വന്ന് ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത് ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കണക്കറ്റ് വിമർശിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആദ്യം ഇത് പറയണം ഇത്രയും കാര്യം എങ്ങനെ ശരിയാവും ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ പേരുകൂടെ അങ്ങ് ഇസ്ലാമായെന്ന് കൂട്ടിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അതിനൊരു മറുപടി നൗഷാദിന് പറയാമോ ഈ കമൻ്റ് ഇട്ട ആവേശത്തോടെ ഒരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ വിമർശിക്കുന്ന യുവന്മാര് താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതോടെ തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ചർച്ചകൾ വിലയ്ക്കുക അങ്ങ് ഇസ്ലാമിന് പള്ളിയിൽ ആൾക്കാർ ഇന്നിട്ടും സ്ഥലം പോരാ എന്നാണ് വിമർശിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വിമർശിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അവന്റെ ആശയം വെച്ചല്ലേ വിമർശിക്കേണ്ടത് ആശയമില്ലാതെ വിമർശിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് മേലെ കയറി വന്ന് വിമർശിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു തന്റെ ഇടവും ഇല്ല അവർക്ക് അത് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അവർ വരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ തൃത്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഖുറാനിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് പാസ്റ്റർ നാം നാം ഈ നാം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പാസ്റ്റർ അതിനെന്തെങ്കിലും ബഹു അർത്ഥങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ മുഹമ്മദിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്താലോ ഒരുത്തൻ മുസ്ലിം ആവുന്നുള്ളൂ ലാഹിലാഹില്ല മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരുത്തൻ മുസ്ലിം ആവുന്നുള്ളൂ വേറൊരു പ്രവാചകനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുന്നില്ല അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും വേറൊരു പ്രവാചകന്റെ പേര് കൂടെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇബ്രാഹിമിനെ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂസനെ പറയാനോ അല്ലെ ലൂത്തിനെ പറയാനോ ദോബൈദിനെ പറയാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല സുലൈമാനെ പറയാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല മുഹമ്മദിനെ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന്മാർ പറയണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പല പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പോലും കൂടെ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മേലെ കയറി വാ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആശയം വെച്ച് വിമർശിക്കും നിങ്ങളുടെ ഖുറാനും നിങ്ങളുടെ സീറകളും ഹദീസുകളും വെച്ച് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കും എന്നിട്ട് മേലെ കയറി വരും നിങ്ങൾ താഴെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പള്ളി വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ പള്ളി വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ തന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവനെ നേരായ മാർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ളൂ ദൈവം പറഞ്ഞ കൽപ്പനകളിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അല്ലാത്തവൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ അവിടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആവശ്യം ദൈവത്തിന് ആവശ്യം എല്ലാത്തവൻ വിശ്വാസിയല്ല എന്തിനാണ് ഞങ്ങളും കുറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറയണോ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് പങ്കിട്ട് കൂടെ കുരു സിലിവിയിലേക്ക് കുരിശിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എണ്ണപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രമേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത്ഭുതങ്ങളെ അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വരുന്നവർ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനെ അവസാനത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നവനെ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഞങ്ങളുടെ വാക്യം പറയുന്നു അപ്പൊ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് മേലെ കയറി വരുമോ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി അതൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വെച്ച് വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മേലെ കയറി വരും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തപ്പോ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഭരിച്ച രണ്ട് സാമ്രാജ്യം ഉള്ളു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ രണ്ട് സാമ്രാജ്യം ഇവിടെ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ആ മുഗൾ സാമ്രാജ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യമാണ് അത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല ഇന്ത്യ മൊത്തം ഭരിച്ചാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ചോദിച്ചിന് മറുപടിയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ ക്രൈസ്തവർ കുറെ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ചെറിയ ജില്ല പോലെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ് ഗോവയെ കുറെ ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് അതുപോലെ കുറെ നാഗാലാൻഡിലുണ്ട് ഇതിലൊന്നും കാര്യമുള്ള സംഭവമൊന്നും അല്ല അവിടെ എല്ലാവരും വേണം മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാവരും അവിടെ താമസിക്കണം അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ലോ ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ ഒരിക്കൽ ഭരിച്ച മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ ആ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം എന്ത് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ പോലെ ഒര
പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ കയറി വരുന്നത് ഈ നേരത്തെ അനിൽക്കൂടത്തോട്ടം പാഷും അതുപോലെ ലൈ ജോർജ് പാഷൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യേശുദാസ് പാഷ് പറഞ്ഞത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രസക്തമായൊരു പോയിന്റാണ് രണ്ട് വർഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും മാനവികതയുടെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും ധാർമ്മികമായി അവകാശമുള്ളവരല്ല അതിൻ്റെ കാരണം പൊതുവിൽ ക്ലബ് ഹൗസ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇപ്പം ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾ ഏത് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂല്യമാണ് അവർ ഓർത്തത് അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മൂല്യമുണ്ടെന്ന് അവർ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂല്യത്തിനുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതെന്ത് ഗുണമാണെങ്കിലും ആ മതത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുണം കിട്ടാൻ അവൻ ആദ്യം മുസ്ലിം ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എത്തീസിലേക്ക് പോയാലോ എത്തീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുനീതിയാണ് കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനോട് തുല്യമായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കില്ല കാരണം ക്രൈസ്തവത പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവത മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ആർക്കാണ് ബാധകമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യനാണ് ബാധകം അത് എവിടെയുള്ളവനാണ് ഏത് വർഗത്തിലുള്ളവനാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഇതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ നീ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇന്ന ഇന്ന ഗുണങ്ങൾ രക്ഷയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ക്രൈസ്തവത മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂല്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷത രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇസ്ലാം മെയിനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൺവേർഷനാണ് അവരുടെ മതത്തിലോട്ട് ചേരണം അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അവർ മതം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആ മതത്തിൻ്റെ അടിമകളാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി എത്തീസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് രൂപം മാറണമെന്ന് അവരുടെ അവരുടെ ആശയം പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എവല്യൂഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം രൂപം മാറി രൂപം മാറി ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഇവർ രൂപം മാറി നാളെ എന്തായി മാറുമെന്ന് അവർക്കൊട്ട് ധാരണയില്ല താനും അതേസമയം ക്രൈസ്തവതയിലേക്ക് വന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും മതവും ഇതൊന്നും മാറുന്നതിനെയല്ല പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മാറി അവൻ അവനും അവൻ്റെ സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ദൈവരാജ്യത്തിനും ഗുണ ഗുണമുള്ളവനായി തീർന്ന ആന്തരിക മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ക്രൈസ്തവത പറയുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട രണ്ട് സംഹിതകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ആര് ജയിച്ചാലും അതൊരു കോമഡി ഷോ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ താഴെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റും അതുപോലെ ലീ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു പള്ളികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യരിപ്പം ബിസിയാണ് പൊതുവെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ തിരക്കുള്ളവനായിട്ട് അതപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യമാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മാത്രമല്ല ഏത് വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടായ മത്സരിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് സിറിയയിലേക്ക് പോയി നോക്ക് പള്ളികളുണ്ടോ എന്നല്ല ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടോ ഒരു നഴ്സറി സ്കൂൾ ഉണ്ടോ ഒരു കിഡ്സ് സെൻ്റർ ഉണ്ടോ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പട്ടണങ്ങളായിരുന്ന ഇടങ്ങൾ മരുഭൂമി പോലെ നിലം പൊത്തി കിടക്കുകയാണ് കുറുക്കനും മൂങ്ങയും ഒക്കെ പാർക്കുന്ന അർബൻ ഫോറസ്റ്റുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിനെയല്ലേ നമ്മൾ ഗതികേട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ ആദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്യൂ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയഭേദകമായ ഫോട്ടോസ് ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോസ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇസ്ലാമിക ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാൽ വലയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ
കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹീനമായ നികൃഷ്ടമായ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകൾ വരുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭരിക്കുന്നിടത്താണ് ഇനി എത്തിയസം ത്തിന് ഡോമിനേഷനുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഇതിനേക്കാൾ പരിതാപകരമാണ് ഒന്നും എല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ആന്തരികമായിട്ട് നടക്കുന്നത് വളരെ പൈശാചികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസിസ് ട്രിനിറ്റിയാണെന്ന് നേരത്തെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടു നമ്മുടെ ട്രിനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് അതായത് ആകാശത്തെ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന് ത്രീ ഏക ദൈവം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ദൈവം ഏകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകനായിട്ടിരിക്കുക ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തോ കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല അതേസമയം ഏകനായ ദൈവം ത്രീ ഏക ദൈവം ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ അസാധാരണത്വങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവത മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അസാധാരണമായ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അവൻ ഏകനായിരിക്കുമ്പോൾ ത്രീകനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ മിസ്റ്ററി വിശദീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഭാഗത്തിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇത് ഈ കമൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ കയറി വന്നാൽ ഞാൻ ഈ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഡിബേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സോറി താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ബ്രദറുണ്ട് സത്യബ്രതറുണ്ട് അവർക്ക് അതിന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു പച്ച അതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ താഴെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ് കാരണം മറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിസ്ത്യ മുസ്ലിം വിമർശനം നടക്കുന്ന റൂമുകളിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൽപ്പം ചൂടുള്ള ചർച്ചകളും അവിടുത്തെ മോഡറേറ്റേഴ്സിന് അല്പം കാർക്കശ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഒരല്പം അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അതുപോലും ഇല്ല കേട്ടോ അതുപോലും ഇല്ല കൊടുത്തോട്ട് സാറിന്റെ നിലപാടുകളും ഇടപെടലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഡി സിസ് ആണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി സമയം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഒട്ടും കളയാതെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും തൃത്തോ ബൈബിളിന്റെ വിമർശനം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒത്തു തിരികെയാലും മറുപടി പറയാൻ സന്നദ്ധരാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എല്ലാവരോടും ഇവിടെ ധാർമ്മികതയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അത് ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ ധാർമ്മികതയെ പറ്റിയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവര് വരാറില്ല അവര് പഴയ നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ബൈബിൾ വാക്യോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെന്തോ അവരെന്തോ വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ താത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ധാർമ്മികതയുടെ അളവ് പോലെ ലീസസ്റ്റോടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യുക്തിവാദികളാകട്ടെ നിരീശ്വരവാദികളാകട്ടെ ഇസ്ലാമ്യരാകട്ടെ ഇവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഏത് പാരാമീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ അളക്കുക ഇവരുടെ മൊറാലിറ്റി ഏത് ഒബ്ജക്ട് ഏത് പാരാമീറ്റർ വെച്ച് അളക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊക്കെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഒന്നും തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു അവരവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ പാരാമീറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരാമീറ്റർ മുഹമ്മദാണ് കാരണം അൽ അസാബ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അത് വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് നിങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദീയരുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മികത പഠിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിംസിന്റെ അല്ല കേട്ടോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാർമ്മികത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതുമായ യഹോവ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രമാണം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ധ
നിങ്ങൾ ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ മൊറാലിറ്റിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് വെസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കൂ അവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ പള്ളി ഫാസ്റ്റ് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാം അഴിഞ്ഞാടി നടക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ വെറുതെ ലൗകികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലോ രണ്ട് മൂന്ന് ചൊല്ലുകളുണ്ട് എന്താണ് വാക്കിംഗ് എക്സ്ട്രാ മൈൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ മൈൽ നടക്കുക അത് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ചൊല്ലാണത് അത് പ്രായോഗിക പ്രായോഗികമായിട്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് പോലും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ യു വില്ലിംഗ് ടു വോക്ക് എൻ എക്സ്ട്രാ മൈൽ എന്ന് ചോദിക്കുക അവരോട് എന്താണ് ഈ എക്സ്ട്രാ മൈൽ ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനോട് കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം നടക്കുക കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമാണത് മേലങ്കി എടുക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് ഉടുപ്പ് കൂടി കൊടുക്കുക ഒരു കരണത്തടിക്കുന്നവൻ മറ്റു കരണം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ധാർമ്മികത ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും പാശ്ചാത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുണ്ടല്ലോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യു എൻ എച്ച് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് എടുത്തു നോക്കുക അതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ബൈബിളിലാണ് കുറ്റവാളിയെ പോലും കുറ്റം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ മനുഷ്യന്റെ മാനുഷിക മനുഷ്യത്വത്തെ പരിഗണിച്ച് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ട മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവന് വേണ്ട ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കർത്താവിന്റെ പഠനമാണ് കർത്താവ് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് പാപിയെ വെറുക്കരുത് പാപി മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ പാപത്തെ വെറുക്കണം കുറ്റത്തെ വെറുക്കണം പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് കുറ്റം ചെയ്താൽ കൈ വെട്ടുക കഴുത്ത് എന്തോ ഏത് ശരീരഭാവം വെച്ചാണോ തിന്മ ചെയ്ത് അത് വെട്ടിക്കളയ എന്നുള്ള രീതി കൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീടൊന്ന് കൈവെട്ടിക്കളഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു കളവ് ചെയ്താൽ കൈവെട്ടിക്കളഞ്ഞ മനുഷ്യന് വീണ്ടും മനസ്സ് തിരിഞ്ഞൊരു നന്മ ആ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാട്ടുനീതി ഈ ലാഹ എന്ന ദേവന് വെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി മുഹമ്മദിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ പരാമീറ്ററായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദിലേക്ക് വന്നാൽ യഹോവയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളിലും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിൽ കാണാൻ നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടോ മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്രൂരത കൊലപാതകം കൊല്ലൽ അൽ അഹസ് സോറി അത്തൗബ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഖുറാനിൽ അത് ഈ ലാഹു ദേവൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പശ്ചാത്താപം എന്നാണ് ആ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പക്ഷെ പശ്ചാത്താപം ഒന്നും ആര് നടത്തുന്നതായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദിനോടും അനുയായികളോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദരെയും ഉറ്റമിത്രങ്ങളാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കർക്ക് താമസിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പരുഷമായി പെരുമാറുക കാരണം അവർ നിങ്ങൾ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സകലമാനം മനുഷ്യരെയും മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെ മുഴുവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കീഴടങ്ങി കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഒൻപതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ കേൾവിക്കാരെടുത്ത് വായിക്കണം ഇസ്ലാമി സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും വായിക്കണം ഓതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ അത് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും വെറും ക്രൂരതകളാണ് അതിനെ പുണ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒൻപതിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുവഴി നിങ്ങൾ സ്വർഗാവകാശികളാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാം കൊല്ലപ്പെടാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലാഹ് എന്ന ദേവന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൊലപാതകം പത്ത് പ്രമാണങ്ങളിൽ അഞ്ചാം പ്രമാണമാണ് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ അത്തൗബ എന്നുള്ള അധ്യായം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അൽ അസാബ് എടുക്ക വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നേരെ ലാഹ് എന്നൊരു ദേവൻ വ്യഭിചാരം അനുവാദമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ അൽ അഹ്സാബും അറുപത്താറ് സൂറത്തിൽ തഹ്റീം എന്നൊരു അധ്യായമുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇനി ശിശുക്കളെ ഭോഗിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ചിന്റെ നാല് ആർത്തവത്തെ സംബന്ധിച്ചും തലാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും പറയുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പേരും സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രമാണങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് ലംഘിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 തത്വസംഹിതയായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ നമുക്ക്
താങ്കളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ എഴുതിയിടാനുള്ള റൂം അല്ല ഇത് ദയവ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരിക അയൽ ഒരു മിനിറ്റ് തരാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കുന്നതായിരിക്കും ധൈര്യമുണ്ടോ കയറി വരൂ ഇവിടെ സംസാരിക്കല്ലേ വെട്ടിക്കൊല്ലുക ഒന്നും അല്ലല്ലോ തലവെട്ടും കൈവെട്ടും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മര്യാദയായിട്ട് വന്ന് പറയൂ വരൂ കയറി വരൂ വരെ ആർക്കെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരാം അനിൽ സാറേ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കട്ടെ പക്ഷേ ബ്രദറെ അല്പം ധൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ബ്രദർ താങ്കൾ വന്ന മുൻഗണന വെച്ചിട്ട് താങ്കൾക്കാണ് ഇപ്പൊ അല്ല അല്ല താങ്കൾ ചോദിച്ചോളൂ താങ്കൾ ചോദിച്ചോളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചോളാം ആ ഇപ്പോ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രവിചന്ദ്രൻ സി ഉന്നയിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ മുൻനിർത്തി ധാർമ്മികത ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സംവേദിച്ചു വരവേ അതിന് നേർ മറുപടി ആയിട്ടല്ല എന്നാൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് വേളം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമിന്റെ ദൈവമല്ല ദൈവമാണ് എന്ന് ഒരു പ്രൊപ്പകണ്ട അത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്താകമാനം ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധത രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മുസ്ലിം ആക്രമണോത്സവ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല അബദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനൊരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഖേനയാണ് മുസ്ലിം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് വങ്ങ്യന്തരയുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് രണ്ടാമത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ അബദ്ധം പിടികിട്ടുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാര് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് മുഹമ്മദ് ദൈവമേ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ വരുന്നൊരു ചോദ്യം ഈ മുഹമ്മദിന് ഈ പറയുന്ന പരി പരിവേഷം ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ സമ്മതിക്കുകയല്ലേ ഒരർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ മുഖം വികൃതമാകുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹവും സമ്മതിക്കുകയല്ലേ അപ്പോ ഇവര് പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവര് ദൈവം അല്ലെന്ന് ഇവര് പറയുന്ന ആയിക്കോട്ടെ അത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് അപ്പോ ദൈവം അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ദൈവ പരിവേഷം ആരോപിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ആണെന്നാണല്ലോ ഇവര് അറിയാതെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം അല്ലേ മാനവരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതൻ ഏറ്റവും എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇത് ഈ മുഹമ്മദേ അല്ല ദൈവമാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ മുഹമ്മദിനെ കൂടാതെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ നാവിലൂടെയും വാക്കിലൂടെയും അല്ലാതെ ഈ ദൈവത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനങ്ങളോട് ഇവരോട് സംവേദിച്ചതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ ചിന്താർഹമായ ചോദ്യമാണ് വന്നത് അവിടെ ഉയർത്തിയ ലീ സിസ്റ്റർ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ പ്രശ്നത്തിന് എന്നാൽ ലൈവ് ജോർജ് കുറെ കൂടെ ഗഹനമായി ഈ വിഷയത്തെ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ വേളം പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഒന്ന് വരാ ഒരു ആന്റി മുസ്ലിം ഫാക്ടർ ലോകത്ത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നേരാണ് പക്ഷെ അത് ഐഡിയോളജിക്കലല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ബോംബ് ഇട്ട് കൊല്ലുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നാൽ അവരെ തട്ടിയേക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നില്ല മറിച്ച് മറിച്ച് പൊളിറ്റിക്കലി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ചില രീതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപാടുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ കയറി പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചാൽ അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപല്ലോ ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധമാണ് അതൊഴിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റി ഫാക്ട് മുസ്ലിം ഫാക്ടർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐഡിയോളജിക്കലാണ് നല്ല കാര്യമല്ലേ കാരണം അതിനെ നേരിടാൻ തൻവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നടത്തുകയായിരുന്നു ഇതെന്തോ സംഭവമാണ് ആരുണ്ട് ആരുണ്ട് തക്കതായിട്ടൊന്നും അവതരിപ്പിക്കാമോ അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താവ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അള്ളാഹു പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് ഇത്തരത്തിലെ എന്താ പറയുന്ന
ഇസ്ലാമിനെ അസഹനീയമായി സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു തനി രൂപം അവർ ആദരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ലോകം അതിനെ ചെറുത്തു ചെറുക്കേണ്ട ഭീകരതയാണ് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഒരാൾ പോയിട്ട് ഈ അബദ്ധങ്ങളെ പിൻഗമിക്കരുത് മാനവികതയിലും വിശ്വദർശനത്തിലും ഒക്കെ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കണം അതിന് ഇസ്ലാം തടസ്സമാണ് ഈ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നൗഷാദാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു നൗഷാദാണോ ജേബുവോ അങ്ങനെ പേരുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മറുപടി പറയാം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതമാണ് ഈ പ്രകൃതി മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യനടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രകൃതിയെ ഉൾക്കൊണ്ടും പ്രകൃതിയെ എതിർത്തുമാണ് വന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധത മനുഷ്യരിലുണ്ട് പ്രകൃതി വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈംഗിക ചോദനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രകൃതി വിരുദ്ധതയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകരീതി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രകൃതിയോട് പോരാടി വീട് വെച്ചേക്കുന്ന എന്തിനാണ് അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധതയാണ് മഴ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നനയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതി അല്ലെ വെയിൽ വരുമ്പോൾ കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതി അപ്പൊ കുട പിടിക്കുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് അതെങ്ങനെയാ പ്ര അല്ലാതെയാകുന്നത് പ്രകൃതിപരമായി ജീവിക്കണേ മനുഷ്യൻ മൃഗം പോലെ ജീവിക്കണം വീട് വെക്കുന്നത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഒക്കെ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഏർപ്പാടുകളാണ് പ്രകൃതി മതമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ജൈന മതത്തിലാണ് പ്രകൃതിയോട് അനുരൂപപ്പെട്ടു അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യപ്പക്കൾ ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതമൊന്നും അല്ല സുഹൃത്തെ അത് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പ്രകൃതി അല്ല പ്രകൃതി വിരുദ്ധതയല്ല ഇസ്ലാം വെറും കോപ്പിയടിയാണ് അതായത് ലോകമതങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതായത് മൂല്യരാഹിത്യങ്ങൾ മതം ആവിഷ്കരിച്ച വഴിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഈ കുഴപ്പങ്ങളെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിളക്കി ചേർത്ത ഒരു തരം ആക്രി മിശ്രിതമാണത് അത് പറയാത്ത തരമില്ല കാരണം സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ അറയ്ക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ പത്തുപുൽമൂനൊക്കെ എടുത്താൽ അത് വായിക്കാൻ പോലും കൊള്ളൂല എത്ര വൃത്തികേടാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഇത്രയും അശ്ലീലങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹം ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മദ്രസയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അധാർമികത മറുഭാഗത്ത് ഭീകരത ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലൊരു മതത്തിന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അത് എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആന്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ പ്രചോദനം ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐഡിയോളജിക്കലി ഇതിനെ ഒരിക്കൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേളം ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതിന് കഴിയുന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിമർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഇവർ ചെറുക്കുന്ന രീതി കണ്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ഇവർ ചെറുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മൈക്കിൾ എച്ച് കാർട്ട് നാരായണ ഗുരു ഇവരെ പ്രകൃതിച്ച ആ ഒരു അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഇവരുടെ എല്ലാം ചില കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മൈക്കിൾ എച്ച് കാർട്ടും നാരായണ ഗുരുവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിലേക്ക് വരണം പുഷ്പഗിരി ആശുപത്രിയുടെ എന്തോ സെക്യൂരിറ്റി ആട്ടം കണ്ട് പുള്ളി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയിലേക്ക് അടുത്ത വരുന്നത് അവിടെ അവിടേക്ക് വരണമെന്ന് ഓർക്കണം ഒറ്റയടിക്ക് പോരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അത്ര അതപ്പതിച്ചു അത്രമാത്രം അത് പോയി പോന്ന് നോക്കണം ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ദൈവമല്ലേ എന്ന് രവിയന്ത്രം ചോദിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ദൈവമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഉയർത്തിയ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഇവർക്കും ഇത് പിടികിട്ടുന്നു മുഹമ്മദ് ആണ് ദൈവം മുഹമ്മദ് ആണ് ദൈവം എന്ന് പറയാൻ അല്ല എന്ന് പറയാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവർക്കൊരു സർവശക്തനുണ്ട് സർവജ്ഞാനിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വാദമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഈ സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയായിട്ട് ഈ ലാഹുദേവൻ മുമ്പ് ഇവിടെ സന്ധ്യ ഉറപ്പ് ഉറപ്പിടുത്തി ലാഹുദേവൻ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് അവിടെ വലിയൊരു പോയിന്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഹാരിസ്മതനിയായിട്ട് നടത്തിയ ആ ട്രിനിറ്റി വൺ പിന്നെ ഇവരുടെ എന്തുവാ തൗഹീദ് ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിന് മലക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അല്ലെ മലക്ക് ഇടപെടും മലക്ക് ഇടപെട്ടു അവിടെ നിന്ന് കദീജയുടെ അരികിൽ എത്തും കദീജയുടെ അരികിൽ എത്തുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനോട് മുഹമ്മദ് കദീജയോട് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ട് ഒതപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കിടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ കദീജ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങയുടെ നാഥൻ
കസിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഈ അബ്രഹാം ഇസുഹാക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ മലക്കാണ് അവർ കണ്ട മലക്കിനെയാണ് നീ കണ്ടത് നീ പ്രവാചകനാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയും ഈ ഇയാളെ പറ്റി പറയുന്ന അസലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളെന്നാണ് അസലം പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുതരം മാന്ത്രികമാണ് പാത്രത്തിലൊക്കെ മഷി തേച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ഭാവി പറയുന്ന ആളാണ് അസലം പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഒപ്പം തന്നെ അയാള് സുവിശേഷം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണെന്നും കാണും എനിവേ ഇത്തരം പരിപാടികൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിനോട് ഈ സത്യത്തിൽ ആദ്യം ഇടപെടേണ്ടത് എന്താണ് എന്താണ് സംസാരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ ഈ യഹോവ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു ഈ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ മലക്കിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഈ ശകാദത്ത് കലിമ പറയേണ്ടത് ശകാദത്ത് കലിമ അവിടെ എങ്ങും മിണ്ടുന്നില്ല ഖുറാനിലെ ഈ സാധനം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഗോത്രദേവനെ വിശ്വനാഥനായി പ്രപഞ്ചരക്ഷിതാവായി അവിടെ വെച്ചാണ് ഉയർത്തുന്നത് അടുത്ത് തെളിവുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പ പറയുന്നത് എന്താണ് ചാക്കുപാഷ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന പോതാ മൂത്താപ്പ എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത് നിനക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എങ്ങും ആരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു പുതിയ കാര്യം മുഹമ്മദേ നീ പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു പുതിയ റിലീജിയൻ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ റിലീജിയൻ വന്ന ചേരുവ കുറേശികൾ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്ന ലാഹിനെ പെൺമക്കളെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുത്തി ഒരു മനുഷ്യനെ ശ്രമിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഈ കേട്ടു നിന്ന ആളുകളും കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരും ഒക്കെ അതിസാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് ഇന്നും ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ചില മിടുക്കന്മാർക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല സന്യാസിമാർ ഇതുപോലെ ആൾ ദൈവം ചമച്ചിട്ട് വിശു വിജയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്ന് വിജയിക്കുമെങ്കിൽ അന്ന് അത്രയധികം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും പുരോഗമിക്കാത്ത കാലത്ത് ഇത് അത്രയധികം ഇനിയാണ് അടുത്ത കാര്യം ലീസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്തോട്ട് ഞാൻ വരികയാണ് ഇവിടെ ആദ്യഘട്ടം മുഹമ്മദ് അങ്ങ് സിമ്പിൾ ആവും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണേണ്ട ഈ മുഹമ്മദ് ഒരു പക്കാ മനുഷ്യനെന്ന് ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുവാ പറയുന്നത് താക്കീതുകാരനാണ് ഒതുങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും നിന്റെ പ്രവാചകലെത്തിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം കാണിക്കുക അടയാളം കാണിക്കാൻ ശേഷി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരെ പറയും ഞാനൊരു മനുഷ്യനാ പോസ്റ്റുവാന്റെ പണി ഞാൻ കത്ത് തരുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആവും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആളങ്ങ് മാറും ആള് മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രകൃതിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം മലവിസർജനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മലം പുറത്ത് വരുന്നില്ല അവിടെ എന്തോ പരിശുദ്ധി പോലെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ കത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വന്ന പോസ്റ്റുവാൻ ആവുകയാണോ ദൂതരായി മാറുകയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയർപ്പിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു കുടത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ച് വെച്ചത് ഉമ്മു ആയിമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ അല്ലോ സുഹൃത്തെ അല്ലോ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെ ഗീർവാണങ്ങൾ കേട്ട് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പോ ഉമ്മു ആയിമുഴി മൂത്രം കുടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അവർക്ക് നോക്കണം ഒരു ദൈവ ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ അനുഗാമി സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് കണ്ടെത്തിയ മാർഗം എന്താ അയാളുടെ മൂത്രം അത് ഈ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അവിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ നിർത്ത് കളയുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ഇത്ര പരിശുദ്ധ സാധനമാണ് സ്വർഗം കിട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ രാവിലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് പോലും അപ്പൊ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനായി മാറുക ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അല്ല ഖിസാബ് എന്ന് പറയുന്ന അഖിസാബ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് മുമ്പേ ഇവിടെ ലീസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടും കൂടി തീരുമാനിക്കാൻ ആരാ അപ്പൊ ഈക്വൽ ആകുന്നു പണ്ട് താഴെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അമാനുഷികനായി ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ആയി ഇനിയും അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മീതയാകാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മീതയാകുന്നു എന്താണ് കാര്യം പറയാം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് രവിചന്ദ്രൻ ആ വഴിക്കെത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കൃത്യം പറയുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മീതയാകാണ് മുപ്പത്തേഴാം അതായത് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം
അത് കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബഹുമാനം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് റസൂലിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് റസൂലാണ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു താക്കീതുകാരനാണ് ഈ റസൂലാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് വലുത് ഇനി ഷഹാദത്ത് കലിമ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ പേര് പറയണ്ടേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പോ അത് പങ്കാളിയാവുകയല്ലേ ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ നിരത്തി വെച്ചായിരുന്നു രവിചന്ദ്രൻ അത് സമർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് രവിചന്ദ്രൻ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വസ്തുത അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ആഗോള ഇസ്ലാം ഭീകരതയും അതുപോലെ ഇസ്ലാം ഉയർത്തിവിട്ട ആശയപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏതാണ്ട് ഇസ്ലാം ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ വന്നു അത് വിദഗ്ധമായി പഠിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ ഡേ മറ്റേ ആ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസും ഒക്കെ നടത്തിയ തീർത്തുകൾപ്പുണ്ട് കേരളക്കരയിലും ഇന്ത്യയിലും അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഉയർത്തി അത്ര ആരും ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ആരും അത്രയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ധൈര്യത്തോട് ഈ വിഷയം ജനകീയവൽക്കരിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചതും ഖുറാനെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചതും ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ദൗത്യത്തിൽ ഈ ഇത് ഭീകരതയാണ് മറ്റേ കുറെ നാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ഫണ്ടിങ് ആണ് പിന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ മോസാദ് ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇപ്പൊ മോസാദ് വേണ്ടല്ലോ ഖുറാൻ തുറന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഈ വൃത്തികൾ പറയാം മോസാദ് പണം ചെലവഴിക്കണം അതിന് മോസാദൊന്നും വേണ്ട കോമൺ സെൻസ് മതി ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു മനസ്സിലായി കാണുന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പ്ലീസ് അപ്പൊ പാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമല്ലോ ഒരു കമന്റ് എന്നോട് പറയാൻ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിനോട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം സോറി ഈ അൽ അസാബ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ മലയാളം എടുക്കുമ്പോൾ സംഘടിത കക്ഷികൾ എന്നാണ് ഞാനത് ഇന്നാണ് ഇപ്പൊ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴും കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഒരു 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 പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ അല്ലാഹുവും റസൂലും കൂടെ സംഘടിത കക്ഷികളായിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെ ഈ ലാഹിനൊപ്പം മുഹമ്മദിനെ വെക്കുകയും സിസ്റ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാഹു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപേ കൂട്ടി പ്രവാചകൻ ഈ കാര്യം തന്റെ തനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറയുമ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ സംഘടിത കക്ഷികൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നടത്തിയെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് മാത്രം ആ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അവിടെ അത് അന്വർത്ഥമാകുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് താങ്ക് യു ആ അധ്യായത്തിന് അത്തരത്തിൽ അർത്ഥമില്ല അത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വേയിൽ അത് ആകില്ല കാരണം ഈ പിന്നെ ഈ സംഭവം ഇദ്ദേഹം ഈ മരുമകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി അപ്പൊ ഇവര് വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു ഇതൊക്കെ മോശമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആളുകൾ സംഘടിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തില്ല വിവരമുള്ളവനന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരാ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ മഹാ പ്ലേച്ചമല്ലേ ലോകത്താരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന വിവരമുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് സം അൽ അഹ്സാബ് എന്ന് കാണുന്നത് ആ അപ്പം അൽസാബ് എന്നെങ്ങാണ്ടാണ് പറയേണ്ടത് തോന്നുന്നു എനിക്കത് ഉച്ചാരണമൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അത് ആ അർത്ഥം അതാണ് ഇവരുണ്ടും സംഘടിച്ചല്ല ഇതിനകത്ത് ഇവരണ്ടിൻ്റെ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വലിയ തെളിവാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഈ സൈനബിനെയും കെട്ടി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ രാത്രി കൂടാനുള്ള ധൃതിക്കകത്ത് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം പുള്ളി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഇവന്മാരോട്ട് പോകുന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പിന്നെ ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹര ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം വെമ്പി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യിക്കുന്ന പണികളെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം സ്വകാര്യത ഫാത്തിമയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വം മനുഷ്യരാശിയോട് പറയുമോ ഋഗുവാദത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാ തത്വം ഒന്നും ലോകത്തോട് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്ന എല്ലാം മുഹമ്മദിന് കുറെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അത് സാധിച്ചു തരാൻ ഈ പുള്ളി മുമ്പിൽ പോവുക അതായത് ഈ ഞാനിനി ഓമിക്കുന്ന വലിയ സംഘടിത ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഓമ വേണ്ട ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഈ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ബാലരമയിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് സൂത്രനും ഷേരു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുറുക്കൻ ഭയങ്കര ഉഷാഗ്ര ബുദ്ധിക്കാരനാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ശക്തി പോരാ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പൊട്ടൻ
ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഭാഷ കൂടി പഠിച്ചിട്ട് ആരാധിച്ചാലേ പുള്ളിക്ക് പിടി കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങ് ചെല്ലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവർ ഈ ഖുറാൻ പാരായണ ചിലമ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ പാരായണത്തിന് പോലും കറക്റ്റ് അറബി ഉച്ചാരണം അല്ല അത് ശരിയല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കണം അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ വഴി എന്താ ഭാഷയും വ്യാകരണവും എല്ലാം കൃത്യം പഠിച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ ചെല്ലണം പോലും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പോഷക ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലേ അല്ലാവുന അല്ലെ തമിഴ് അറിയത്തില്ലേ മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കത്തില്ലേ അപ്പം ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് അള്ളാവോ സർവശക്തനോ പരമശക്തനോ ഒന്നും അല്ല തികച്ചും ഈ സൂത്രം ക്ഷേരും എന്ന് പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടെന്നാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണം ഒരു മിനിറ്റ് സാർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി തമിഴ്നാട്ടിലെ നിത്യാനന്ദനുണ്ട് പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയേഴോളം സ്ത്രീപീഡന കേസിൽ പ്രതിയാണ് പക്ഷെ അനുയായികൾ പറയുന്നത് അയാള് പരമശിവത്തിന്റെ അവതാരമാണെന്ന് അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സ്വാമ്യം തോന്നി പോകുന്നു ഓക്കെ പച്ച സഹോദരൻ പറയാൻ ബ്രദർ മറ്റേ ബ്രു എന്തോ പേര് ബ്രുഷോ ഒരു മിനിറ്റ് പച്ച ബ്രദർ ആദ്യം വന്നാണ് പച്ച ബ്രദർ സംസാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യം ഡിബേറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലോട്ട് കയറിയത് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയട്ടെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഡിബേറ്റുകൾ ഞാൻ നേരിട്ട് ഈ ഈ ഇന്നത്തെ മറ്റേ ഇന്നലത്തെ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മിനിഞ്ഞാന്ത മറ്റേ മുഹമ്മദ് രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ അടക്കം ഞാൻ കേട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡിബേറ്റിൽ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഇവർ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 ഇത് ഇത് എല്ലാവരും ഇവർ ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡിബേറ്റ് ആയാലും രണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ ലീസിസ്റ്റന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഡിബേറ്റ് അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിബേറ്റ് നടന്ന് അത് അത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതിന് മുമ്പ് പല ഗ്രൂപ്പുകളും പല സബാസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ഡിബേറ്റുകളും പല ഇതുണ്ട് അഞ്ചാറിന് ഞാൻ നേരിട്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്ന അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അവർ അവർ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവര് ഇടണം ഞങ്ങള് എന്താണ് മറ്റേ ആശാൻ ജയിച്ച് ആശാൻ ജയിച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വെച്ച് എന്താണ് മറ്റേ രവീന്ദ്രൻ മാഷിനെ ഒരു ഇതാക്കി പുള്ളി പറഞ്ഞതും ഏതൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പച്ച പുള്ളി നാസികനാണെങ്കിൽ പോലും പുള്ളി പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ആ ഒരു 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 വശമുണ്ട് ആ വശം ഇല്ല പുള്ളി എന്ന് ഒരു അതായത് മുഹമ്മദായിട്ടുള്ള മാനവികതയാണ് ഈ മാനവികത എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഉള്ളതില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരു മാനവികത പുള്ളിയുടെ ജീവിത ചരിത്രം എനിക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ എനിക്ക് പണ്ടേ നിങ്ങൾ ഒരുവരെ ഒരുമാതിരി കേട്ടറിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാ അറിയാവുന്ന ഒരുമാതിരി വിവരമുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആ മാനവികതയും ഈ മാനവികതയും അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നമ്മള് അകത്തടക്കേണ്ട പോലെ ആ പുള്ളിയുടെ മാനവികത അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അകത്തടക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇന്നും ഇവര് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏ ബോൾ ഞങ്ങൾ തോപ്പിച്ചേ അതിനു മുമ്പ് മറ്റേ ആഴക്കടലിന്റെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്നു ജബാർ മാഷിന്റെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ അതിന് ഇതിന് ഒരു അഞ്ചാറ് ഡിബേറ്റ് കുറേയാണ് ഇവര് അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏത് തോറ്റേ ഏത് തോറ്റേ ഇതാ അവര് തോറ്റേ അവര് തോറ്റേ എന്നിട്ട് അവര് ഇന്ന് പരസ്പരം വേറെ നമ്മള് കയറി നമ്മള് കയറി നമ്മളെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ കയറി എന്ന് നിർത്തോ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഇതാക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര ഇതില് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തന്നെ ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇത് അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മള് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു 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 ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം വീട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു മാന്യമായ ഒരു ഇത് ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നതും മാന്യമായ ഒരു ഇതും നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയ അറിവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അല്ല ഞാനൊരു സാമാന്യ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയണേണ് അത് അത് കൺ ഇത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇത് ചെയ്യുക അതായത് ഇവര് കാണിക്കുന്ന ഒരു
എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് പക്ഷെ പരസ് പച്ചയിട്ട് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങും എന്നെ എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഞാൻ പച്ചയായിട്ട് പറയും പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് പോട്ട് അപ്പൊ ആ വിഷയം അങ്ങനെ പോട്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊടുത്തോടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആൻസർ ഇല്ല അവർക്ക് അവര് കിടന്ന് കിടന്ന് പബ്ബ പോല് കളിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതെ നമ്മള് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ലീ സിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങാറുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ കയറും ഞാൻ നല്ല മാന്യമായുള്ള എന്താണ് കുറെ പേരെ പിടി പേരൊന്നും പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല ആ അവര് അവര് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് അത് അവര് കണ്ടിന്യൂ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അത് എല്ലാ നമ്മള് പല ക്രിസ്ത്യൻസിൽ ഞാൻ നല്ല വിശ്വാസിയാണ് ഉള്ള പച്ചയായിട്ട് പറയാലോ നല്ല വിശ്വാസിയാണ് പച്ച ബ്രദറെ അന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണേ പോയിന്റിലേക്ക് വരൂ പോയിന്റിലേക്ക് വരൂ ആ പോയിന്റിലോട്ട് പറഞ്ഞ പറയുന്നതാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ എന്താണ് ഈ നിങ്ങള് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ നാലഞ്ച് ഇതില്ലേ നാലഞ്ച് അവലോകന ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു അവലോകനമായിട്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പറയായിരുന്നെങ്കിൽ അതാ പറയാൻ പറഞ്ഞ ആ സോറി സോറി ചേട്ടാ സോറി ഈ ഗ്രൂപ്പില് ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലണം ഒന്നാമത് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലാറുണ്ട് എന്റെ എന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ കേറ്റും കേറ്റിയിട്ട് ഇറക്കും അത് അങ്ങനെയല്ല അത് വേണ്ടത് ഞാൻ വേറെ കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലും ഞാൻ വിമർശിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് അത് എന്റെ കാര്യം വിട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് അറിയില്ല ഒരു ഈ മതത്തിന്റെ ഒരു അതായത് ക്രിസ്ത്യന്റെ ഫുള്ള് ഇത് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് പച്ചപ്പത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ നമ്മള് ഈ ചർച്ചയുടെ അവലോകനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ടേ പച്ചപ്പത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ ആ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ സംവാദം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസിനോട് ഒരു വിയോജിപ്പുണ്ട് ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് അത് പറഞ്ഞോട്ടെ അയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാം വിമർശനം അത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് പിശകുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതായത് നേരത്തെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ വെറുതെ കുറുവാൻ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ വിമർശനമാണ് എന്ന് നേരത്തെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ തേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോ ഇസ്തിരി ഇസ്തിരി എന്നായിരിക്കും അർത്ഥം പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ തേപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേപ്പ് എന്ന വാക്കിന് വഞ്ചന എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്തു വെച്ച് വെറുതെ വായിക്കുമ്പോൾ നേരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അർത്ഥം ആയിരിക്കൂല അവിടെ ഉള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുന്നേ എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെച്ചത് അത് അതുപോലെ വായിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിമർശനം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ വെറുതെ കുറാൻ നോക്കി വായിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുള്ള ഒരു വിമർശനമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തോട്ടം വാസിനോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബ്രഷ് പറഞ്ഞോട് അങ്ങനെ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ അറുപത് വയസ്സുകാരൻ കെട്ടുന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ റീ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നാണോ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതേ മാനദണ്ഡത്തിൽ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഈ ആള് കെട്ടി എന്നുള്ള സംഭവം വെറുതെ നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വായിച്ച അതൊരു വിമർശനം ആവില്ല പകരം അതിന് അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ എന്ത് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തു ആ വ്യാഖ്യാനം എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവും മറ്റത് വെറുതെ അപ്പൊ ആ സംഭവത്തിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ഇൻസിഡന്റ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് അല്ലെ തീ
കാരണം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരോടാണ് വിമർശനം നടത്തുന്നത് എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആ വിമർശനത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വ്യാകരണ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു പദത്തിൽ വരാവുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളതൊന്നും ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രീതികളിൽ അതിൻ്റെ എഴുത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഷയിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ നമുക്കും പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ കൃതികൾക്കും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നൊരു സംഭവം കിടക്കാറ് സൂറത്തിൽ കമർ ഇതൊരു വിമർശന വിഷയമൊന്നുമല്ല ചന്ദ്രൻ പിളരുവോ പിളരാതിരിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നബി കാണുവോ ആകാശയാത്ര മുഹമ്മദ് സ്വർഗയാത്ര നടത്തുന്നു നമുക്കെന്ത് പ്രശ്നം അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഇവിടെ പിന്നെ അത് ചില ചർച്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇതിലെ ശാസ്ത്രീയത ഇളക്കും ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ട് സഭാ മറുവൻ മലകളിൽ അവൻ ഇത് നിൽക്കുമോ അത് അവർ പറയുന്നത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ അതൊന്നും മനുഷ്യരാശിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം ധാർമ്മികതയാണ് ഭീകരതയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ വിമർശനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഖുറാന്റെയും അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള സഹികായ ഹദീസുകളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ പറയുന്നു നമുക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കി അവരതിനെ തള്ളിക്കളയും ഉദാഹരണം അറുപത്തി ആറാം അധ്യായമുണ്ട് തൈരിയും ഈ തൈരീമിന്റെ അർത്ഥം നിരോധിച്ചതെന്നാണ് നിഷിദ്ധമാക്കിയത് ഇത് സത്യത്തിൽ ഈ അറുപത്താറ് അധ്യായത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മുടെ എന്തുവാണ് ഹഫ്സയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോപ്റ്റിക് മേരിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആദ്യം ഹഫ്സയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു വേലക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ അടിമ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഹഫ്സയുടെ കട്ടിലിൽ കിടക്കാണ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഇത് ഹഫ്സ തിരിച്ചു വന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചാകെ പുകേറായി അവിടെ അത് ചെന്നിട്ട് ആരോടും പറയണമെന്ന് സത്യം ജയിച്ചു സത്യം ജയിച്ചത് കലിപ്പുകാരൻ അവർ ചെന്ന് ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഖുറാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് എവിടെ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇബിനു അബ്ബാസിന്റെ തർച്ചീർ വായിക്കണം അജലാലിന്റെ തർച്ചീർ വായിക്കണം ഇത് കൃത്യം മാരിയത്തിന്റെ വിഷയമാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു ഇത് മാരിയത്തിന്റെ വിഷയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടുന്ന എവിടുന്ന ജലാലയന്റെ തസ്തീറിൽ നിന്ന് ഇബിനു അബ്ബാസിന്റെ തസ്തീറിൽ നിന്ന് ഇബിനു കത്തീർ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തബയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഇവർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല അപ്പോ ഇവർ രഹസ്യമായിട്ട് ഇത് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ തഫ്സീറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരിപ്പോൾ ആദ്യമായി കേൾക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പലതും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേവലമായി കുറയാൻ വായിച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന വിമർശനമല്ല ഞങ്ങളുടേത് മറിച്ച് തഫ്സീറുകളും ബദ്ദീസുകളും കൃത്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് വിമർശനം നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുതര ഇൻസിഡന്റ് വിമർശിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഡീപ് സ്റ്റഡിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ഡീപ് സ്റ്റഡി വേണ്ടത് ആറ് വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടുക അത് അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധൻ കെട്ടുക അതിന് അന്നത്തെ സാഹചര്യം വന്നവർ നിർത്തമില്ല അന്ന് ഇങ്ങനെ കല്യാണം ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കല്യാണം ശിശു വിവാഹം ഉള്ള ഇതിനെ ജാമ്യം എടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ കല്യാണമായിട്ട് ഇതിനെ തുലനം ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഗാന്ധിജിയും കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് കസ്തൂർബയും കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അല്ലാതെ അറുപത് വയസ്സുകാരനായ ഗാന്ധിജി പോയി പതിമൂന്ന് കാര്യമായ കസ്തൂർബയെ കിട്ടുകയല്ല അന്നത്തെ അതാ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്നിട്ടിത് ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷമ അതും അന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഏതെങ്കിലും അറിവീട് പക്ഷെ ഇത് ഈ മനുഷ്യൻ ഉത്തമ മാതൃകയാണ് മാനവരിൽ മകോനതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അതിനെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മദ്രസാ പഠനം ആഴമേറിയ പഠനമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് വായന മതി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രാഥമിക വായന മതി അത് പാപമാണ് നികൃഷ്ടമാണ് അധാർമ്മികമാണെന്ന് പറയാൻ അത് മതി ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് സാറേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില ചില തഫ്സീറുകളിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പം അവര് തന്നെ തള്ളിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവര് തള്ളിക്കളയുന്ന ഭാഗം നമ്മളെടുത്ത് വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വിമർശനം കൊള്ളേണ്ട അടുത്ത് കൊള്ളൂല കാരണം അവര് തന്നെ തള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവര് തള്ളാത്ത സാധനം എടുത്ത് വിമർശിക്കുമ്പോഴ
ഇഞ്ചിയിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തോറ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം ആണ് സംഭവം എന്നാൽ ഇവർ പറയാതെ അങ്ങനല്ല ഇതിൽ തിരുത്തലുണ്ട് ഓക്കെ തിരുത്തലുണ്ടേ തീർന്നല്ലോ എന്നിട്ട് പറയും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി അതിനകത്തുണ്ട് തിരുത്തലുണ്ട് താനും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഉണ്ട് താനും ശരി അതും അങ്ങ് അംഗീകരിക്കാം അപ്പോൾ കുറെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ബൈബിൾ അവരെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് തെളിവോടെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതനെ സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കാണത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നവർ നിരാകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാം സൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ജയിലിൻ്റെ പുത്രിയുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടിട്ട് നീ നിൻ്റെ ശരീരം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ഒരു മുസ്ലിമും പറയുന്നില്ല അതിനവർ പറയുന്ന അത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാരണത്താൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ന്യായം അപ്പൊ ഇവ ഞങ്ങളെ ചെന്നുള്ള ഈ സംഭവം നടന്നതാണ് ചോദ്യം ന്യായമല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം അടുത്തത് ഈ ഉമ്മിഫാദി മുട്ടിലഴയുന്ന മുലപ്പാൽ കടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഇവള് ജീവി ഇവള് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇവളെ കെട്ടുമെന്ന് മുഖമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല മാരുത്തി കിൽബിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കർച്ചയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇവർ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല ഇനി ജാരശങ്ക നിമിത്തം ആയിഷയെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചോ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇല്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ നൂറ് കാരണം കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് പുതിയ തരം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി ഇടത്തു നിന്നും കൊലത്തുനിന്നും കൈയും കാലും ചേദിക്കാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ന്യായീകരണം കേൾക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല സംഭവത്തെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത അവരുടേതാണ് ശരിയായ നിലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും ഭീകരതയ്ക്ക് ഇതര ഡെക്കറേഷൻ വേണോ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇവരുടെ ലോകം കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം അവൻ്റെ ലോകത്ത് അവന അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്രൈസ്തവരെ കൊണ്ട് ഇത് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു അതായത് ഇതിലും ഞങ്ങൾ പരി ജീവിച്ചു പോരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ എത്തിക്സ് വിട്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് ശഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ചെന്നാണ് പഠിച്ചു കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലാതെ മുസ്ലിം മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനോ കന്നാലി അറുത്ത് യാഗം കഴിക്കുന്നതിനോ പെരുന്നാൾ കൂടുന്നതിനോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലല്ലെന്ന് നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതെന്തോ സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം അന്ന് പഠിച്ചേക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ലളിതമാണ് കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു കാര്യോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ നിർത്തം അതായത് അൽക്കൂടത്തോട്ടം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വിമർശനം കൊണ്ട് സംശയവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഭക്തി ഉള്ള ആളുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യായീകരണം എന്തെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിമർശിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയുള്ള ആളുകളിലും കൂടെ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ ബ്രഷ്പറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ശേഷം ഇവിടെ ബ്രഷ്പർ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഭാഷയുടെ പരിണിതിയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് പുനരാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറ് ആ വിധത്തിൽ ഖുറാനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ ഖുറാനിന് എതിരെ ഉയർത്തിയ ഒരു വിമർശനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ അത് കുറച്ച് മുന്നേ സാറോടെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുറാൻ വെറുതെ തുറന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഭാഷയുടെ തേപ്പ് എന്നുള്ള വാക്കിനെ മുൻനിർത്തി അങ്ങ് ഈ ഭാഷയുടെ ആ പുനരാഖ്യാനത്തെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആ വിധത്തിൽ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് വന്ന പരിണിതിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അനിൽ പാസ്റ്റർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു വിമർശനം ഒന്ന് പറയാമോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് കുറച്ചു മുന്നേ അൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ വെറുതെ തുറന്ന് വായിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വെറുതെ തുറന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴ
അതായത് അള്ളാഹു ആണയിടുക എന്തിനെയോ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആണയിട്ട് പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാം ഖുറാനിലെ സൂക്തങ്ങളാണ് സൂക്തം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ആകാശം തന്നെയാണ് രാത്രിയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം സൂറ എൺപത്തി ആറ് വചന ഒന്ന് നക്ഷത്ര മണ്ഡലമുള്ള ആകാശം തന്നെയാണ് സത്യം സൂറ എൺപത്തഞ്ച് ഒന്ന് സാക്ഷിയും സാക്ഷ്യം വഹിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യവുമാണ് സത്യം സൂറ എൺപത്തഞ്ച് നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങൾ വേഴ്സ് മൂന്ന് ജന ജനയിതാവിനെയും അവൻ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനെയും തന്നെയാണ് സത്യം സൂറ തൊണ്ണൂറ് ഒന്ന് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ച രീതിയെ തന്നെയാണ് സത്യം സൂറ ഒമ്പത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം സൗമ്യതയോടെ പുറത്തെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം ഊക്കോടെ ഒഴുകി വരുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പോകുന്നവയും കാര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നവയും തന്നെയാണ് സത്യം സൂറ എഴുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ ഇതൊക്കെ എന്തുവാ ബ്രദറെ ആ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ വായിച്ച കാര്യങ്ങള് പണ്ഡിത വ്യാഖ്യാനവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം സത്യസന്ധമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പണ്ഡിത വായിക്കാനായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിമർശനം സത്യസന്ധം അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇത് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോയും പറയാറുണ്ട് അതായത് ബൈബിളിനെ പറ്റി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം എന്തെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ മാത്രം വേണം വിമർശിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ബൈബിള് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ അവരോടും പറയാറുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും അതായത് ഖുറാനെ വിമർശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ അഭിപ്രായം ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരേ അഭിപ്രായം പറയത്തില്ല അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ആദ്യകാലം മുതൽ എഴുതിയ അവരുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അവര് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അവര് തന്നെ തന്നെ ഖുറാന്റെ വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനും ഖുറാൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല അള്ളാഹുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹോദര അതാണ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തേപ്പ് നിരുവാഗ ഉള്ളതിന് അർത്ഥം മാറി ഞങ്ങൾക്കും അതറിയാം ഞങ്ങളും അതുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് അവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നു അപ്പൊ അവര് പറയും അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ എവിടെയാണ് ശരി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് തന്റെ സഹാബികൾ കേട്ടത് പിന്നെ അവരുടെ തനത് പരമ്പരയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് പല തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോ ഒരാൾ എഴുതി വെച്ചു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ മുന്നൂറോ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ ഒക്കെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ വായിച്ചത് ഖുറാനിൽ നേരിട്ടല്ല അല്ലെ ഏതോ ഏതോ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഏതാന്ന് പറയാം ഖുറാനാണ് ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചു മുമ്പ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് വായിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മാറ്റി പറയുന്നു ഖുറാനാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ ഏതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരെ ഈ വചനം വായിച്ച് ആദ്യം കേൾപ്പിക്കും ഖുറാനിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അവരതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ എന്നോട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ വ്യാഖ്യാന പുസ്തകങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ തഫ്സീർ എന്നൊരു പദം തഫ്സീർ അത് ഖുറാന്റെ കമന്ററിയാണ് ആ കമന്ററികൾ
തബലിയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഈ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെല്ലാം കിടക്കുന്ന ഇതേ രൂപത്തിലാണ് അതിന് വിഭിന്നമായി ഞങ്ങൾ എന്തിനു പറയണം കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വാലും തലയില്ലാത്ത ചില ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഊരി എടുക്കുന്നതിനാണ് സത്യം ഒഴി വരുന്നതിനാണ് സത്യം ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇതേ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേട്ടോ വ്യാഖ്യാനമാണ് അല്ലാതെ ലിറ്റർ ഒരു ഇതിൽ നല്ല ഇത് പിന്നെ ഇവരുടെ പത്ത് ഫുൽ മുയി ഇവരുടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ എന്തോ എന്റെ പേര് ആ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് സൈക്കുന പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യസ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും അതിൻ ഫലമായി ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നജസായിരിക്കും അതോടൊപ്പം നിഷ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നതിനാൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവനെ സ്പർശിക്കാവുന്നതാണ് ജമാത്തിനും മറ്റുമായി നനവില്ലാതെ അവന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാം നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമാവുകയും ചെയ്യാം കാരണം അവൻ നിസ്കാരം മടക്കി നിർവഹിക്കേണ്ടവനല്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കേട്ടേ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു പഠനമാണ് അപ്പൊ നായയോ പന്നിയോ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുക അതിൻ ഫലമായി ആ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് സുഹൃത്തെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പഠനമാണ് വിശദീകരണമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ അംഗീകരിച്ചവരോട് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിപ്പോയില്ലേ നമുക്കിത് പറ്റുമോ ഇത് ഇന്നും ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും ഈ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലം സർക്കാരിന്റെ കൂടി ചിലവോടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ വെറുതെ പോയിട്ട് ഖുറാൻ എടുത്ത് അതിനകത്തു നിന്നൊരു സംഗതി എടുത്തിട്ട് ആക്രമിക്കല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ തന്നെ അതിലെ വൈരുദ്ധ്യം മനസ്സിലാകും ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ കണ്ണിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിനുള്ളിലെ ഭീകരതയും അശ്ലീലവും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇവരുടെ അധാർമികത ബോധ്യപ്പെടുത്തുക വേറെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല എന്തിന് വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം ഒന്നാമത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു മനുഷ്യരുടെ അസഹിഷ്ണുതയോടെ കാണുന്ന മറ്റു മനുഷ്യരെ അറപ്പോടെ കാണുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അധാർമികത ഏറ്റവും കുറ്റാക്കുറ്റിട്ടിട്ടിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തള്ളിവിടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് സമരം വേറെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇനി ഈ പറഞ്ഞതും വലിയ വിഷയമല്ല എന്തെന്നാ ഈ പട്ടിയോ പന്നിയോ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ പള്ളി കയറ്റരുതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കുകയില്ല നമുക്കറിയാം പട്ടിയും പന്നിയും ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുക ജനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോക ഹോഷ്കാണ് എന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് വാങ്ക വിളിപ്പിക്കാൻ ഇമാമാക്കാവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യമാണ് ഇത് ഈ വർഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത പുതിയ പുസ്തകമാണ് ഈ വർഷവും ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഭീകരമാണ് സമൂഹം അതേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് വേറെന്ത് അലങ്കാരമാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ അനിൽ സാറ് വായിച്ച അത് കറക്റ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണെന്നാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് കാരണം അത് കറക്റ്റ് അതിന്റെ വ്യാകരണം അല്ല അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കി കറക്റ്റ് അത് പറഞ്ഞാണ് വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഇല്ല ഇതിന്റെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പുറകെ ഒത്തിരി ഡെഡിക്കേഷൻ എഫേർട്ട് പഠനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് വിമർശനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറാണ് ഇവരൊക്കെ പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ച ആളുകളെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബ്രഷ് ബ്രദർ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് റൂം തുടങ്ങുക അവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങുക അതല്ലേ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ബ്രഷ് ബ്രദറിനോട് ഇല്ല അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ആവശ്യമില്ല ബ്രഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം റൂം എടുക്കോ റൂം ഇടാതിരിക്കോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്ദ്രമല്ലേ അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് അസഹിഷ്ണുത വല്ല ക്രൈസ്റ്റ് സംസാരിച്ചട്ടെ
നടുവിലാണ് ജീവിച്ചു വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലുള്ളൊരു മതമാണ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മതമാണ് സത്യസന്ധമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതോടുകൂടി ഇസ്ലാം എന്താണെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ വളരെ സമയം ചെലവഴിച്ച് പണം ചെലവഴിച്ച് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുവാൻ തക്കതായ തെളിവുകളോടുകൂടി ഞാൻ അതൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ വെറുതെ ഒരു ഇസ്ലാം വിമർശനമല്ല ക്രൈസ്തവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായി ഗ്രന്ഥം പഠിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും തെറ്റാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിലില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം മാനവികതയുണ്ട് മാനവികതയുടെ മതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാനവികത എന്നുള്ള വാക്കിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി സിറിയയിൽ നടന്ന ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നിർദാക്ഷിണ്യം ആ മുസ്ലിം അവരുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ സ്വന്തം മതത്തിലുള്ളവരെ കൊന്ന് അതൊക്കെ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനേക മനുഷ്യര് അവിടെ നിന്ന് സാധാരണക്കായ മനുഷ്യര് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ഈ മതം ഒന്നും തലയ്ക്ക് പിടിക്കാത്ത അനേക മനുഷ്യര് ഭവനരഹിതരായി അപ്പന്മാര് അമ്മമാര് നഷ്ടപ്പെട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഇവരെയൊക്കെ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത് നമുക്കറിയാം ജർമ്മനി എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവര് അഭയസ്ഥാനം നൽകി അതുപോലെ തന്നെ നോർവേ എന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ സൗദി പോലുള്ള മറ്റുള്ള സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇവരവരുടെ ബോർഡറൊക്കെ കെട്ടിയടക്കിയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാർഗറ്റിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മാനവികത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം മാനവികത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിർദ്ധ ഈ യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ട് നാട് വിട്ട് പോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന ഈ അഭയാർത്ഥികൾ ഈ ബോർഡർ കടന്ന് ഈ കൊടും തണുപ്പത്ത് അതിശൈത്യത്തില് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ ആ തണുപ്പത്ത് ഈ യൂറോപ്യന്റെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് അവർ വരികയാണ് ജീ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഉടുത്ത തുണിയോടുകൂടി ഞാൻ ആ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഈ മുഹമ്മദ് നബി മാനവരിൽ മാന മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉസ്താദാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ എത്ര മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാരും എടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാരും അവർക്ക് കഴിയുന്നതോടെ അവർ സ്വീകരിക്കട്ടെ പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എത്ര മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ സിറിയൻ അഭയാർത്ഥികളെ കൈക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടത് അവരുടെ ബോർഡറൊക്കെ കെട്ടിയടക്കിയായിരുന്നു ഇവരാരും അകത്ത് വരാതെ ഇവരെ ആരെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ഈ ഖുറാനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഇസ്ലാം ഒരു മാനവകീതയുടെ മതമാണെന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തോട് ഇസ്ലാം മതം മറ്റുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഒരു മാനവികത എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഖുറാൻ തന്നെ ഖുറാനിലെ വാക്യങ്ങൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെയുള്ള 
അധ്യാപകർക്ക് അത് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും ഒരു മാനവികത എന്താണെന്ന ക്രൈസ്തവ അതായത് ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും വെച്ച് ഒരു താരതമ്യപഠനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു മതമില്ലാത്ത നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും ബൈബിളാണ് മാനവികതയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഖുറാനിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ അയൽക്കാരനോട് ഈ സത്യമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് ഈ അയൽക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അയൽവാസി ഒരു ഹിന്ദു ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവനാകട്ടെ വേറെ ഏതൊരു മതത്തിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ നല്ലവന മനുഷ്യനാണ് ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നിന്റെ അയൽവക്ത് പക്കത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനിൽ ഈ സത്യമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവനിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ താരതമ്യം അതിന്റെ ഒരു വാക്യം ബൈബിളിലോട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ ബൈബിളിനടുത്ത് വായിക്കൂ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ അയൽക്കാരനെ വിശന്ന ശത്രുക്കളോടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ആ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സകലതും അതിനകത്ത് മാനവികത അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അയൽക്കാരനെ വിശക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ വസ്ത്രമില്ലെങ്കിൽ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിന്നെ പോലെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ അവനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മാനവികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ഏത് ക്രൈസ്തവനും നിഷ്പക്ഷവാദിയായ ഏതൊരു മനുഷ്യനും കൈയുയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം ബൈബിളാണ് മാനവികത അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് തന്റെ വിലയേറെ ജീവനെ കാൽവറി ക്രൂസിൽ യാഗമായി അർപ്പിച്ചു അതാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്ന സമയത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കണമല്ലോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ നെക്സ്റ്റ് പയ്യവലി ബ്രദർ അവസരം തന്നോ ഞാന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സില് സത്യ ബ്രദർ ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എന്റെ പഠനത്തില് ഈ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിലും വലിയൊരു മ്ലേച്ഛനും അധർമ്മനുമായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഹിറ്റ്ലറ് മുസ്ലോനി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ക്രൂര എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പിക്ചർ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടി അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു പഴയൊരു കഥ ഓർക്കായിരുന്നു ഒരു 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 പാസ്റ്റർ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പം മരണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപ്പം രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം സ്റ്റേജിൽ കയറി അപ്പൊ മരിച്ച ആളെ കുറിച്ച് മോശം പറയരുതല്ലോ അപ്പൊ പാസ്റ്റ് തല പോഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവസാനം പാസ്റ്റിന് പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ആ അപ്പൊ ഇപ്പം ഈ പുള്ളിയെക്കാളും ഈ മരിച്ച ആളെക്കാളും അപ്പളെ ഓർത്ത് വൃത്തി ഒരു ഇച്ചും കൂടെ ഒരു തല്ലിപ്പൊളിയും വെള്ളം ഒടിച്ച് കത്തിക്കുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു മരിച്ച ആള് ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനാണ് അപ്പൊ എന്തോ പറയും മോശം പറയരുതല്ലോ എന്തെങ്കിലും നല്ല പറയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ സഹോദരനെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മ വന്നു അതിനേക്കാളും വലിയ പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ പാസ്റ്റ് കയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കമ്പയർ ടു ഹിസ് ബ്രദർ ഹീസ് എ സെയിൻ്റ് ആണ് ഈ മരിച്ചടക്കുന്ന ആൾ സെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം കേട്ടവർക്കും സന്തോഷമായി അപ്പം ഈ ഞാനപ്പം ആലോചിച്ച് പോയി ഇപ്പം മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണത്തിനായി പാസ്റ്റ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തതിനും അതൊരു വലിയ ചോദ്യ ചിഹ്നം തന്നെ അതിലും വലിയ ആളില്ലല്ലോ അധർമ്മനായിട്ട് അപ്പം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ഈ വെളുപ്പിക്കാൻ വരുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയും അങ്ങനെ പലരും ഇത് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് അന്നത്തെ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ അന്ന് ഈ അന്നത്തെ കണ്ടക്സ്റ്റ് ആയാലും ഇന്നത്തെ കണ്ടക്സ്റ്റ് ആയാലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരാളെ കുത്തി കൊന്ന കൊന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ സ്ലാങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തേപ്പിന്റെ അർത്ഥം മാറി അതൊക്കെ ഓക്കെ ബട്ട് പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഇത് ലോകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് ന്യൂ നെറ്റിൽ മാരേജ്
ഓക്കെ നമുക്കിനി എല്ലാരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ പാസ്റ്റർ അതെ അതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലേ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു എന്തെങ്കിലും ഈ ബ്രഷ് ബ്രദർ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതായത് വേദങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഒരാള് നിർബന്ധമാണ് എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് പോകൂ ഇനി മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് എന്ത് വ്യാഖ്യാനാണ് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഏ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം കിട്ടും ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും ഇതിനെന്താണ് വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വളരെ ഈ മുഹമ്മദ് പുള്ളിയുടെയും ഈ മറ്റേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നമ്മള് ഒരു ഒരു വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴും കൂട്ടുപിടിച്ച് അള്ളാഹു പാവമാണ് ആ പാവമാണ് പാവമാണെന്നൊക്കെ പുള്ളി പാരം പാവമാണ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിനെ എന്തിനാ കൂട്ടുപിടിക്ക ആ പുള്ളിയെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ പുള്ളി യഥാർത്ഥത്തിൽ പുള്ളി ഒന്നുമല്ല പുള്ളി ഒന്നും ഒരു 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 ശൂന്യ ഇതാണ് ഒന്നുമില്ല ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല അത് നിങ്ങള് അതായത് പുള്ളിക്ക് മുഹമ്മദിന് തുടക്കം മുതലേ ഇത് കിട്ടി മറ്റേത് മറിച്ചത് ആരും ഒന്നും ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല ആരും നമ്മള് ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ച തന്നെ അറിയാം രാജാക്കന്മാരെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നുണ്ട് മറ്റേ പല പല പ്രത്യേകിച്ച് മാല മാലാക മലക്ക് അതായത് ഗബ്രിയല് മാലാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഞാൻ വായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലര് പല വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ജിബ്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മലക്ക് ആറെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നില്ല ഒരു ഒരു ഈ ഉറാലില് ആറെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇതും ഇല്ല പുള്ളി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണ്ടേ അത് അത് ചുരുക്ക ചുരുങ്ങി പോണേന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഇത് പുള്ളി എന്ന തെളിവ് പ്രൂഫ് ആ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ പലരും ഈ ക്രിസ്ത്യനിൽ പെട്ട പരിചോദിക്കല് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഈ പരിഹസിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കണമായിരുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൂഫ് ആ പ്രൂഫ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ വെല്ലുവിളിക്കണമായിരുന്നു ഏത് ചർച്ചക്ക് പോകുമ്പോ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രൂഫ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹു എന്നുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് എടുത്ത് കാണിച്ച എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഡിബേറ്റ് എടുത്തപ്പോ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം അതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മിക്കവരും അത് ചോദിക്കാൻ മടിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവര് പറയുന്നു എന്താണ് ദൈവത്തിനെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അറബി ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്ക് അതിൽ അള്ളാഹു എന്നുള്ള പേരല്ലേ പലരും അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോ അല്ലെ ബബ്ബ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ദൈവം ഇപ്പൊ നമ്മള് ദൈവം മലയാളത്തിൽ ദൈവം അതാണ് ഇങ്ങനെ അറബി ബൈബിളിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അല്ലല്ല പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിബേറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം ഒരു 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 ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണെന്ന് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പലരും ഒരു ഇതാണ് എല്ലാവരും ഡിബേറ്റുകൾ പച്ചപ്പുറത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് തെളിവെങ്കിലും വെക്കുകയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിബേറ്ററോട് അതായത് മുസ്ലിം സംവാദകരോട് വിശേഷാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് തെളിവ് വെക്കണമെന്ന് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും അവര് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇത് നമ്മള് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മള് പരിധിയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തണം നമ്മൾ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എവിടെ അനിൽ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂ ലിസണർ ആണ് ഞാന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഞാന് ഈ പല ഇസ്ലാമിക റൂമുകളിലും എനിക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള മതത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഹീറ ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദ് അവിടെ ചെന്നു മുഹമ്മദിനോട് ആളും ഊരും പേരുമില്ലാത്ത 
ഏതോ ഒരു മലക്ക് വന്നു മുഹമ്മദിനെ സംസാരിക്കാതെ ഉരിയാടാതെ ഞെക്കി ഇക്ര ഇക്ര പറഞ്ഞ് വായിക്കാൻ പറയുന്നു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറയുന്നു ആ സംഭവങ്ങൾ മുഹമ്മദ് വീട്ടിൽ വന്നു ഖദീജയോടും പറയുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു നാടകം തന്നെ നടക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നു ഒരു തിരക്കഥ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അവിടെ ഇവരാണ് ബർക്കത്തിനഫുൽ ആണ് പറയുന്നത് ഇത് ജിബ്രിയിലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ യാതൊരു തെളിവോ ഒന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവം ബൈബിളിലുണ്ട് ഗബ്രിയൽ മാലാഖ ആ മറിയെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൂത അറിയിക്കുവാനായി ദൈവം അയച്ച കാര്യം അറിയിക്കാനായി മറിയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു അവിടെ ആ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ മറിയയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു മറിയയ്ക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നു പുരുഷനെ അറിയായിയാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും നാച്ചുറലി ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിനും വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഗബ്രിയൽ മാലാക നൽകുന്നു ആ മറിയയ്ക്ക് അത് തൃപ്തികരമായി തീരുന്നു ആ സംഭവം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ ഗുഹയിൽ നടന്നത് അനിൽ പാസ്റ്റോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് തികച്ചും ഒരു പച്ച കള്ളമല്ലേ ഈ ഇസ്ലാം മതം തന്നെ അവിടെ നിന്നല്ലേ അതിന്റെ തുടക്കം ആ ഹീറ ഗുഹയിൽ നടന്ന് സത്യമല്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകം മുസ്ലിം ലോകം അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും ഈ അബദ്ധത്തിൽ പിന്തുടരുകയില്ല എന്നല്ല അബദ്ധത്തിൽ പിന്തുടരുകയില്ല എന്നാണ് എന്റെ വാദം അത് ശരിയല്ലേ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ചുരുക്കമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്റെ കാരണം അവര് സാധുക്കളായ മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എടുക്കുക നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും നല്ല മനുഷ്യരാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം നല്ല മനുഷ്യർ അവര് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മോശമാകുന്നതും മതം ചീത്തയാക്കിയ മനുഷ്യരാണ് അവര് അവര് മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ നന്മ 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 പരോപകാരം പുണ്യം അതുപോലെ എന്തോ പറയുന്നേ കാരുണ്യം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇവര് പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ മതദർശനങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനെ വേണം പുണ്യമെന്ന് വിളിക്കാൻ അപ്പം മുഹമ്മദ് ഒത്തിരി കല്യാണം കഴിക്കുക അത് കാരുണ്യമാണെന്ന് പറയുക അപ്പം ഞാനത് ഞങ്ങളത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ ഇപ്പം വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കെട്ടുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചിനെ കെട്ടുന്നു അത് ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ശരി ഖുറാനിൽ നിന്നൊരു വാക്യം തരും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് മുഹമ്മദ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ കെട്ടി തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം നിനക്ക് ഒരു വിഷമവും തോന്നാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ തരുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇവരെ രക്ഷിക്കാനാന്ന് പറയുന്നില്ല ഇവരെ രക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും കെട്ടണമല്ലോ പത്തും പതിനെട്ടും വയസ്സുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് മുഹമ്മദ് മരിക്കുമ്പം ഭാര്യമാരായിട്ട് അവരെ അവർക്ക് പുനർവാഹം വേണമല്ലോ അവരെ രക്ഷിക്കണ്ടേ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിഷയം കേവലമായിട്ട് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇസ്ലാമിനെ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് പറയാം ഇറാഹുലേക്ക് ഞാൻ വരാം അനുമ്പ് കേൾക്കേണ്ടത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ധാർമ്മികമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിന്റെയും സ്ഥിതി സമത്വങ്ങളിലൂടെയും നിലനിർത്തി പോരേണ്ട വലിയ ദർശനമാണ് ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ശരിക്ക് പുതുനിയമം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ അട്ടിമറിക്കത്തക്ക വിധം ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഏജന്റാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് കാരണം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വിപരീതമാണ് ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് മുമ്പേ നിങ്ങൾ തന്നെ റഫറൻസ് എടുത്തല്ലോ അയൽക്കാരനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ജൂതനോടും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയെയും അറബ് ദേശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം മതം വിട്ടു പോയവനെ കൊല്ലണം ഇനി പതിരിപ്പ് സംഘങ്ങൾ എന്നൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ക്രൂശിൽ തറച്ചിടണമെന്നുണ്ട് എങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഭീവത്സമായ ഇടപാട് സ്നേഹം എന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാരുണ്യം എന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും ഇത് കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് കാരുണ്യമാണ് ഉദാഹരണം സൈബർ യുദ്ധത്തിൽ ഒത്തിരി പാവങ്ങളെ കൊന്നു ഇവരെ കൊണ്ട്
അപ്പോൾ എങ്ങനെ ലോകം സദാചാര പാഠങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറിയോ അതിന് വിപരീതം മനുഷ്യനെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒക്കെ ആക്കി തീർക്കുക ഈ അജ്മൽ കസബ് എന്ന് പറയുന്നവനെ പിടിച്ചു ആ പയ്യനെ പിടിച്ചപ്പോൾ പാവ ഒരു പയ്യൻ അവനോട് ചോദിച്ചു വന്നപ്പം നീ എന്തിനാണ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ പാവ മനുഷ്യനോട് വൈരാഗ്യം വെച്ച് പുലർത്തി ഹീനകൃത്യം ചെയ്തത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് സുഹൃത്തിൽ പോകണം സുഹൂറിമാരെ കിട്ടണം ഇത് പോലീസുകാരെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇല്ലിറ്ററസി അഥവാ നിരക്ഷരത അഥവാ പഠിച്ചാൽ ഇവർ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ മദ്രസയ്ക്കകത്താണ് ഈ പഠിക്കുന്ന ഇടത്തെ തെറ്റായ വിചാരം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അളക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ നമ്മൾ ചെറുതായി കാണല് കാരണം വലിയൊരു നിരാശയിലേക്കും വലിയൊരു അതപ്പതനത്തിലേക്കും സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ പാകത്തിന് അധർമ്മത്തിന്റെ ശക്തികൾ പടച്ചുവിട്ട സിദ്ധാന്തമാണിത് അതിന് മുഹമ്മദ് ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി തന്നെ കൃത്യം വർദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആന്റി ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഹിറാ ഗുഹയിലെ സംഭവത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ഹിറാ ഗുഹയിലെ സംഭവം തീരെ കള്ളമാണെന്ന് പറയാൻ പയ്യ ഈ ഹലൂസിനേഷൻ എന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു അല്ലെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭീതി നിറഞ്ഞ ആ അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിന് വിശദീകരണം തേടുന്നത് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് പോയിട്ട് പറക്കത്തിവിനു നൗഹലിന്റെ അടുത്ത് എന്നാണ് ഇനി ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ആധികാരികത മുതൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ വെരി ബെർത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകയാണ് ആ അവസ്ഥ മുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകയാണ് കാരണം ഈ ഇദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു കദീജ കൊണ്ട് വറക്കത്തിബിനു നൗഹലിന്റെ അരിയിൽ എത്തിക്കുന്നു വറക്കത്തിബിനു നൗഹൽ പറയാണ് നീ കണ്ടത് ഒരു മലക്കിനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് വറക്കത്തിബിനു നൗഹലിന് എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് നേരാകാം കള്ളമാകാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിന്റെ പരാമീറ്റർ എന്താണ് എന്തിനെ ആസ്പദമാക്കി ഈ വഴക്കത്തിബിനു നൗഹൽ പറയുന്നത് നീ കണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ വറക്ക മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ദൂതനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടലുണ്ടോ എന്ത് അനുഭവം വെച്ചാ പറയുന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കി ആ വാക്കുകളെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വറക്കത്തിബിനു നൗഹൽ അപ്പൊ ഈ നൗഹൽ പറയുന്ന വാക്കിനെ ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹം പിന്നെ പ്രവാചകനായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടം മുതലേ അത് ഒരു ഹലൂസിനേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മയെ ഒരു മാസ്മരികമായ തോന്നലിനെ അതിന് ഹലൂസിനേഷൻ അങ്ങനെ പറയാം ഒരു തോന്നലിനെ ഈ വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഈ പട്ടാളത്തെയും ഒപ്പം അനുചരന്മാരെയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കദീജയുടെ നല്ല എണ്ണമറ്റ സമ്പത്ത് കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ മസിൽ പവർ ഉണ്ട് മണി പവർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ കുറെ ആളുകളെയും കിട്ടുന്നു പിന്നെ പോയിട്ട് ഒരു യുദ്ധ സാമ്രാട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരുന്നു വാള് ആയുസം ഇവ കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് മതം വളരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിനത്തിൽ ദൈവീകതയോ സത്യത്തിലൊരു സത്യസന്ധനായ മലക്കോ വിശുദ്ധിയുള്ളൊരു ദൈവമോ ഒന്നും ഈ കൂടെ ഇല്ല ഇത് തികച്ചും പൈശാചികവും ഹീനവുമായ ഇരുട്ടിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കാം ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ അപകസിക്കുക അല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ കണ്ട ചില പ്രവണതകളെയാണ് ആ പ്രവണതകളുടെ കാരണഭൂതൻ മുഹമ്മദാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ചില കമൻറ്റുകൾ ഇപ്പം ഗോവ ഇൻക്വസിഷനെ കുറിച്ച് കുരിശുയുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതന്മാർ നടത്തിയ തെറ്റായ രീതികളെ കുറിച്ച് പാസ്റ്റർമാരുടെ അബദ്ധസഞ്ചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ജബു അതുപോലെ നൗഷാദൊക്കെ വിമർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ എന്താ മടി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയണം കാരണം തെറ്റിനെ തിരുത്തിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളർന്നത് അത് മാപ്പിരക്കാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന എല്ലാം തെറ്റല്ല ചിലത് നിങ്ങളുടെ കേട്ട് കേൾവിയൊക്കെയാണ് അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഈ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ഗുരുതരമായി ഭവിച്ചെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ എന്താ മടി ഒരു മടി അക്കാര്യത്തിലില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ
അതുകൊണ്ട് ഇനി മറിച്ചൊരു വിഷയം പറയാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല അതായത് ദാവീത് ചെയ്ത പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലോ അതിരുമാ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഇത് ചെയ്ത ആരാണെന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിമർശനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലയായ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ മുഴുവൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആയ മുഹമ്മദാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഗോവയിൽ ഒരു അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ സംബഡിയൽ ആരെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ള പോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഖനവും ഗാംഭീര്യവും എന്താണ് അത് നെഗ്ലഷ്യബിൾ ആണ് കാരണം ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ശതകോടി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ ക്രിസ്തുവോ അപ്പോസലന്മാരോ പൗരോസോ പത്രോസോ അല്ല ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ തല കുനിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തല കുനിക്കേണ്ടി വരാത്ത എന്തോട്ടാ ഇപ്പൊ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുരോഹിതൻ അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തിയേട് കാണിച്ചു ആ വൃത്തിയേടിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഉറന്ന് തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹം അർഹിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷ കിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതേ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ റോബിൻ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ആള് അതേ അനേക കോടി ആളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ കുറ്റം നിങ്ങൾ യേശുവിൽ ആരോപിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പത്രോസിൽ ആരോപിക്കാമോ അന്ത്രോസിൽ ആരോപിക്കാമോ യാക്കോബിൽ ആരോപിക്കാമോ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സിൽ ആരോപിക്കാമോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റു വാങ്ങിയ കോടാനുകൂടി വിശുദ്ധ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യർക്കുള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഒരു ആരോപണം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇനി ആരോപണ ബാധിതരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ച് മുഹമ്മദാണ് ഇവിടെ കുറ്റവാളി അദ്ദേഹമാണ് വഴി തെറ്റിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ശിശുപീഠം നടത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ് വൃത്തഭോഗം നടത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ് മറ്റേ മൃഗരതിയെ കുറിച്ച് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസിനാണ് ക്ഷതം പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വിമർശനത്തിൽ അവിടെയാണ് പ്രസക്തി വരുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവപുത്രൻ അവിടുന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് എക്കാലഘട്ടത്തിലും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് അഭിമാനം പകരുന്ന ചങ്കുറപ്പുള്ള കരുത്തുള്ളൊരു ചോദ്യം അത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെന്നെ പാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്താം പാവം എന്ന് സാമാന്യ മനുഷ്യൻ വിവക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ രൂപപ്പെട്ട മെക്കോളെ പ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ളൊരു കോടതി ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ പൗരോസിനെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ളൊരു കോടതി ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു നീതിശാസ്ത്ര ലോകത്തുണ്ടോ പത്രോസിനെ വിചാരണ ചെയ്യാമോ യോഗന്നാനെ വിചാരണ ചെയ്യാമോ ഞങ്ങൾ അപ്പോസലന്മാരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യൂത യൂതയുടെ പോലും പെറ്റിക്കേസെടുത്ത് വിടാനുള്ള കേസേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ യൂതയുടെ പോലും ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അധമനും നാശയോഗ്യനും എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട യൂതയ്ക്ക് പോലും ഒരു ചുംബനമാണ് അങ്ങേരുടെ പേരിലെ കേസ് ആൾ ഇന്നെടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിനപ്പുറത്തില്ല പെറ്റിക്കേസെടുത്ത് വിടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തെ യൂതയുടെ പോലും നിലവാരമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ നലച്ചു നോക്ക് ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ മഹത്വം അത് കണ്ടിട്ടാണ് ദാർശനികമായി തന്നെ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന എന്താണ് അവനിൽ ഞാൻ യാതൊരു ഊനവും കാണുന്നില്ല ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ ദൈവകുഞ്ഞാടിന്റെ ആ നിർദോഷ രക്തം മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രൂശിലൊരുക്കിയ പരമയാഗത്തിൽ അകൃത്യങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് കരഗതമാക്കി അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സുവിശേഷ വിളംബരം സന്ദേശം അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നായകനും ഞങ്ങളുടെ നേതാവും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം മരിച്ച് ആ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തു ഈ സന്ദേശമാണ് അപ്പോൾ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് രാഷ്ട്രത്തെ സ്വന്തമാക്കി മണ്ണും പെണ്ണും പുരയിടങ്ങളും സാമ്രാ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ സ്വന്തമാക്കിയ മുഹമ്മദും സകലതും ത്യജിച്ചിട്ട് ആ ത്യാജകോടിയിൽ സ്വയം സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്ത് അവസാനത്തിലൊരു രക്തം ഒഴുക്കി കൊടുത്ത യേശുവും രണ്ട് വിപരീത ദിശയിലാണ് അപ്പൊ ഈ സന്ദേശം കേട്ട ഈ 
കശിക്കൊരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് യൂറോപ്പില് ഈ ചർച്ചകൾ പലതും വിൽക്കുന്നു ഹോട്ടലുകളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാദം ആദ്യം പറയട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടമോ ഹാളോ ഒരു സ്ഥലമോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പരിശുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് ഞാനിരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലം പോലെ മനുഷ്യൻ ഒത്തുകൂടാനൊരു ഇടം എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതിനർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾ കൂടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു ഇടമാണ് എന്നാൽ കാലക്രമേണ മനുഷ്യന്റെ എണ്ണം അവിടെ കുറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റ് ശാസ്ത്രീയമായ വഴികളിലൂടെ ജീവിതത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുടുംബങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കെട്ടിടം വിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് കുറവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പള്ളി വിറ്റു കെട്ടിടം വിറ്റു അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഗോവയിൽ കൊന്നു ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ധാർമ്മികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അത് ഉത്തരമാവില്ല എന്ന് ഞാൻ ആഷിഖിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഓക്കെ ഇനി ആരും ഇല്ല അതെ അതെ നമ്മള് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നമ്മള് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര വിപരീതമായ ഈ ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ ആ പുള്ളിയുടെ പേരെന്താണ് നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബും അതുപോലെ അതിനു മുമ്പുള്ള ടോപ്പ് പരസ്യമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ നമ്മളൊക്കെ വളരെ പുറകിലായിരുന്നു അതായത് പരസ്യമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തി ഒരു ഒരു ഹാള് വാടകയ്ക്ക് അടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ശക്തമായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൊതുവെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ആരും വന്ന് വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ മറ്റേ നമ്മുടെ സബാസിൻ അങ്ങനെയുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് ആരും വരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ന്യായമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ന്യായമുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മളെ പരസ്യമായിട്ട് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഡിബേറ്റായിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ച് വെല്ലുവിളിക്കാന്നല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ഒരു ഇത് ഒരു ചർച്ച പോലെ നടത്തുക എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ അവർക്ക് ചോദിച്ചു പഴയ അക്ബർ ടീംസ് കാണിച്ച ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു കോപ്പി അടിക്കുക രാത്രി ഒത്തിരി വൈകിയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി വൈകിയല്ലേ അത് പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കാം നല്ല ഒരു നല്ലൊരു നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്കത് പരിഗണിക്കാം അപ്പൊ ഇനി മറ്റാർക്കും ഇവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും അനിൽ സാർ അവസാനം ഒരു സുവിശേഷ ആഹ്വാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതിന്റെ മുകളിൽ പറയാനല്ല ഇവിടെ സെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രദർ ഒരു വാക്കൊരു കമന്റ് എഴുതിയിട്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് ആണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ വരട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം അതിനോട് ഒരു മറുപടി ഒരു സുവിശേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വാക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പ്രിയ സെൻബ്രദർ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരോടും ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഉയർത്തി പറയുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ മടങ്ങി വരും അവ മനുഷ്യനോട് കാര്യ കാര്യണ കാര്യകാരണ സഹിതം കണക്കുകൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ആഹ്വാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരങ്ങൾ ബലപ്പെടുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമോചനവും വിശുദ്ധീകരണവും നീതീകരണവും പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സഹായകമാകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണമാണ് അതാണ് വിശുദ്ധമായിട്ട് അനിൽ സാറോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിലൂടെ ആ രക്ഷ കരഗതമാക്കിയാൽ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മാന്യതയോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് സുവിശേഷം നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതല്ല ദൈവത്വ ദൈവമായിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിനാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് അതിലേക്ക് പോകരുതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ എളിവാക്കൾ നിർത്തുന്നു അനിൽ സാറ് ഇനി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങളെ പ